அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நாம பார்க்க போவது பிராணாயாமா மூச்சு பயிற்சி நாளைய தினம் இன்டர்நேஷனல் யோகா டேன்றதுனால இன்னைக்கு நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு மூச்சு பயிற்சியாச்சும் பார்க்கலாமே அப்படின்றத டிசைட் பண்ணி இன்னைக்கு பிளான் பண்ணோம் நானும் நாராயணமூர்த்தி சாரும் போன வருஷம் நான் யோகா சொல்லி கொடுத்தேன் அப்புறம் வந்து மூச்சு பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தேன் தியானம் சொல்லி கொடுத்தேன் யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதுன்றது எனக்கு தெரியல நோ கொஸ்டின்ஸ் கவலைப்பட வேண்டாம் அதனால மறுபடியும் இந்த மூச்சு பயிற்சி அட்லீஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு மூச்சு பயிற்சி சொன்னால் மட்டும் நம்ம இது இது ரொம்ப சுலபமாக பழகக்கூடியது ஒரு கேஷுவலாக நம்ம பழகிடலாம் அதே நேரத்தில் நம்ம ரொட்டீன் ஒர்க்கோட ரொட்டீன் நம்ம ரெகுலராக செய்கிற வேலைகளோட இதையும் ஒரு வேலையாக செஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு அது அது கண்டினியூட்டி வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் சிம்பிளாக எதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் எதெல்லாம் செஞ்சால் என்ன பெனிஃபிட்டு அந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ண நான் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுதான் இன்றைக்கு இது நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீத்திங் பிராணாயாமா அப்படின்னா என்ன பிராணம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் மூச்சு அதாவது வைட்டல் எனர்ஜி தட் இஸ் பிராணம் ஆக்சிஜன் தான் நம்மளோட பிராணசக்தி தான் நம்மளோட மூ மூச்சு எடுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ஆக்சிஜன்ஸ் அந்த அதுதான் நம்மளோட பிராணாயாமா சொல்றாங்க பிராணாய சொல்றாங்க யாமான்றது அதை கட்டுப்படுத்துறது ஒழுங்கு நிலைக்கு பண்றது ஒரு பயிற்சியா பண்றப்ப அது பிராணாயாமா அப்படின்றத ஒரு நிலை ஆஹ் இந்த நிலை யோக நிலையில எட்டு நிலை இருக்கு அதுல இது ஒரு நிலை நம்ம இந்த பிராணாயாம மட்டும் பண்றதுனால பெனிஃபிட் இருக்கா அப்படின்ற கேள்வி எல்லாருக்குமே கேள்வி கேட்க முடியும் யோகா பண்றோம் பிராணாயாம மட்டும் பண்றோம் பிராணாயாம பண்றதுனால என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா முதல் பெனிஃபிட் வந்து நம்மளோட லங்ஸ் லங்ஸ்ல வந்து நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நமக்கு வந்து நம்ம நார்மலா எடுத்துக்கிற மூச்சு காற்றை விட கொஞ்சம் அதிகமா மூச்சு காற்று எடுக்கும் இன்னொரு விஷயம்னா நமக்கு இந்த ஆக்சிஜன் எடுக்க ஆக்சிஜன் பார்த்தோம்னா உடல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் ஒரு ஒரு செல்லும் சுவாசிக்குது நம்ம மூச்சு காற்று மட்டும்தான் நமக்கு சுவாசம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது இந்த ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து அதுதான் நம்ம செக் பண்றப்ப லெவல் மாறுச்சுன்னா நமக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குது பாடியில அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் இப்ப கொரோனா வந்த பேர் கத்து குடிச்சு நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அந்த அதுல இருந்து ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளவு இருக்கணும் எவ்வளவு இருக்க கூடாது எவ்வளவு கம்மியாச்சுன்னா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் எல்லாமே பார்த்தோம் பிராக்டிக்கலா காலம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருச்சு இந்த சூழ்நிலையும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு அப்போ பிராணாயாமா பண்ணா மூச்சு பயிற்சி பண்ணா ரொம்ப நல்லது அப்படின்றது பலர் யோ இதுல கொரோனாவில பாதிக்கப்பட்டவங்க பலர் கேட்டாங்க பலரோட மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் கத்துக்கினாங்க நிறைய பேர் கத்துக்கினாங்க அதுல பெனிஃபிட் அடைஞ்சவங்க நிறைய பேர் நம்ம பயனடைஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்ப மூச்சு பயிற்சி எந்த அளவுக்கு நமக்கு பயன்படுது முதல்ல என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட ரத்தத்தோட தேவையான ஆக்சிஜன் நமக்கு நம்மளோட உடம்புல நார்மலா எழுக்கிறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கும் மூச்சு பயிற்சி செய்யும் போது எடுத்துக்கிற ஆக்சிஜன் லெவலும் மாறுது அந்த லங்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் லங்ஸ்ல பார்த்தோம்னா லங்ஸ்ல ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைனூட் ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹோல்ஸ் தான் போயிட்டு நம்ம எடுக்கிற ஆக்சிஜன் கம்ப்ளீட்டா உள்ள போயிட்டு அதை கிளீன் பண்ணி வெளியில எடுத்து தேவையான எனர்ஜி எடுத்து ஆஹ் அன்வான்ட் கேசஸ் வெளியில அவுட் புட் பண்ணது அதுதான் கார்பன் டை ஆக்சைட் நமக்கு தெரியும் இதுல இதுல தான் அந்த ஹோல்ஸ்ல தான் நமக்கு வந்து இப்ப புகை பிடிக்கும் போது ஏன் புகை பிடிக்கும் போது பிரச்சனை வருது புகை பிடிக்கும் போது ரொம்ப உடம்பு பாதிச்சிடும் சொல்றாங்கன்னா அந்த ஹோல்ஸ் போய் அடைச்சிடும் கம்ப்ளீட்டா அடைச்சிடும் இப்ப அடைச்சதுன்னா லங்ஸோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு ஒர்க் பண்ணாது ஆஹ் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தின்னுடும் தின்னுடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த நமக்கு எந்த வேலையும் நடக்காது இதுதான் மெயினா சொல்றது அப்ப அந்த லங்ஸோட பயன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஹ் அப்போ பிரீத்திங் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வைட்டல் பார்ட் நம்மளோட உயிர் வாழ்றதுக்கு வைட்டல் பார்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் நமக்கு பிளட்லயும் நிறைய இருக்கணும் மண்டையில பிரெயின்லயும் நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அதுக்கு நம்ம தேவையான ஆக்சிஜன் மூச்சு பயிற்சியில எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரெகுலரா மூச்சு பயிற்சி பயிற்சி பண்றப்போ நான் ரெகுலராக மூச்சு எழுத்துட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம அப்போ வந்து பெருசா நமக்கு தெரியாது ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வர மாதிரி தான் நமக்கு இந்த பிரீத்திங் அப்ப அது வராத இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாத நம்ம உடம்புல வந்து இருக்கிற தேவையற்ற நச்சு
பிளட் ப்ரெஷரை நார்மல் லெவலுக்கு வச்சுக்கோ பலர் நமக்கு சொல்ல கேட்டுக்கும் பெரும்பாலும் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை கம்மி பண்ணும் மெடிடேஷன் பண்ணோம் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை கம்மி பண்ணணும் பண்ணோம் அப்படின்றது எல்லாருடைய கருத்தும் இருக்கு எல்லாரும் சொல்றது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் லெவல் நம்ம உள்ள எடுக்கும் போதே நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது நமக்குன்னா நம்மளோட கோபம் கோபம் வந்து போது நம்ம எப்படி உடம்பு வந்து கொதிச்சு போயிருக்கிற மாதிரி ஒரு டென்ஷன் இருக்குது இல்லையா இந்த டென்ஷனை கூட குறைச்சிடும் டென்ஷனை குறைச்சாலும் நமக்கு உள்ள மெசேஜஸ் நமக்கு இருக்கிற மெசேஜஸ் வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த டென்ஷனை டியூன் பண்ணும் அதுக்காக தான் அது ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்காக தியானம் பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா தியானம் பண்ணும் போது வேற தாட்ஸ் வரும் அந்த தாட்ஸ் வந்ததுன்னா நம்மள அந்த இருக்கிற தாட்ஸ்ல ரீப்ளேஸ் பண்றோன்றதுக்காக தான் தியானம் பண்றது இது ரெண்டு விஷயம் நடக்குது அப்போ இது ஒன்றோடு ஒன்று தியானத்துக்கும் பிராணாயாமத்துக்கும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போவோம் எல்லாத்துக்குமே மூணு விஷயம் நம்ம வந்து ஆசனங்கள் பிராணாயாமா தியானம் இது மூணுமே ஒன்னா டிராவல் பண்ணும் போது நல்ல ப இது இருக்கும் எல்லாருக்குமே இது சாத்தியமான்றதுல பலருக்கு நடைமுறையில சாத்தியங்கள் இல்லாதனால நம்ம பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் மட்டும் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்க முடியும் அப்படின்றதுல தான் டிசிஷன் எடுத்து இன்னைக்கு வந்து போட்டிருக்கோம் அதுல நாராயண் சார் நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சார வந்து பேசுறேன் நான் அவருக்கு பவர் இல்லை அப்படின்றாரு அவர் முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம இப்ப கண்டினியூ பண்ணலாம் என்ன சார் சார் இருக்கீங்களா நாராயண் வித் சார் ஓகே ஓகே சார் நீங்க 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 கண்டினியூ பண்ணுங்க நான் வீடியோ போடுறதுதான் போடுறேன் ஏதாச்சும் பேசுறதா பேசுங்க அதுக்கப்புறம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அந்த பிராணயா பத்தி அதனுடைய பலன்கள் பத்தி சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்துல வந்து என்னுடைய அனுபவத்திலயும் நான் வந்து சில பேருக்கு இத பத்தி சொன்னதை பத்தி நான் சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புறேன் நானு ஆக்சுவலா ஆசனங்கள் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில கூட பிராணயமா பண்ணலாம் அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதுல நிறைய பலன்கள் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இந்த வீடியோ வந்து சார் போடுவார் பஸ்திரிக்கான்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து தலைவலியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது நான் வந்து அத கண்கூடா வந்து பார்த்துருக்கேன் சில பேருக்கு சொன்னதுல வந்து பலனும் கிடைச்சிருக்கு அதுல இந்த சில பேருக்கு இந்த மார்னிங் ஹெட் ஏக்குன்னு ஒண்ணு வரும் சில பேருக்கு அந்த மார்னிங் ஹெட் ஏக்கு வந்து அந்த பஸ்திரிக்கா வந்து உடனே கியூர் பண்ணும் அதாவது அந்த பஸ் அந்த தலைவலிங்கிறது வந்து ரொம்ப டீப் ரூட்டடா இல்லாம இருந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பசியினாலேயோ ஆஹ் அல்லது ஒரு உடல் சோர்வுனாலேயோ ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையினால வர்ற தலைவலியாக இருந்தால் சில பேருக்கு ரொம்ப சில வேற சில ப்ராப்ளங்கள்ல தலைவலி வரும் அதுல வந்து சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அந்த பெரிஃபரலா சில தலைவலி டக்குனு வருமா அந்த தலைவலி வந்து பஸ்திரிக்கால சரியாகும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பஸ்திரிக்கா பண்ணாவே போதும் டக்குன்னு ஓடிடும் அடுத்தது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து இந்த கபால பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இந்த வீடியோல ஒண்ணு வரும் அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அது வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டை வந்து டெவலப் பண்ணும் உள்ள ஹீட்டை டெவலப் பண்ணி உள்ள வந்து இந்த வைரஸ் பாக்டீரியா இருந்ததுன்னா அதை வந்து சாகடிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் அது அந்த கப்பால பாத்திங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் கப்பால பாத்தி வந்து நீங்க எண்ணிக்கையை அதிகம் பண்ண அதிகம் பண்ண வெயிட் லாஸ் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த நான்லாம் கப்பால பாத்தி பண்ணும் போது ஒரு நாளைக்கு வந்து பிப்டி இன்டூ த்ரீ மினிமம் பண்ணுவேன் ஒன் ஃபிஃப்டி பண்ணுவேன் நான் இப்ப நான் அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சோ இருபதோ பண்ணிருப்பேன் நான் அது நான் பண்றது இன்னும் வேற இது வந்து ரொம்ப பேசிக் அது வந்து அதை நான் வந்து கண்கூடா பார்த்துருக்கேன் கபால பாத்தி தொடர்ந்து நீ அது எண்ணிக்கையை அதிகம் பண்ண அதிகம் பண்ண உங்களுடைய வெயிட் வந்து குறையும் அதே சமயத்துல டைஜஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த பவர் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த கப்பால பாத்திங்கிற பிராணயமால் அடுத்து வந்து அந்த இன்னும் இன்னும் இன்னொன்னு நான் நாடி சுத்தின்னு நாடி சுத்தில நிறைய விதங்கள் இருக்கு நான் ஒரே ஒரு டைப் தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோல அந்த நாடி சுத்தி நீங்க எவ்வளவு எவ்வளவு நேரம் பண்றீங்களோ சப்போஸ் ஒரு ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாம இருக்கு ரொம்ப மந்தமா இருக்கு ஆனா யூ ஹேவ் டு டூ சம் ஒர்க் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்க அதுக்கு வந்து இந்த எம்டி ஸ்டமக் கண்டிஷனே கிடையாது நாடி சுத்திக்கு நான் பண்ண நாடி சுத்தில ஹோல்டிங் இல்லாம 
அதாவது மூச்சை பிடிக்காம பண்ற நாடி சுத்திக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு புத்துணர்வு வந்துடும் அந்த நாடி சுத்தி அது அவ்வளவு பவர்ஃபுல் அது ஆஹ் இதையும் நான் பார்த்திருக்கேன் நான் இந்த நாடி சுத்தியில நிறைய வகையில் நான் வந்து சவுண்ட் இல்லாம பண்ணிருப்பேன் சில சவுண்டோட பண்றதும் இருக்கு ஆஹ் அப்புறம் ஹோல்டு பண்றது இருக்கு ரெண்டு மூணு டைப் இருக்கு அனுலோம் விலோம் பாங்க நான் பண்றது வந்து அனுலோம் விலோம் நீங்க வந்து நெட்ல போய் தேண்டிங்கன்னா கிடைக்கும் அனுலோம் விலோம் அப்படிங்கிறது அதை தான் நான் ரெண்டு சைக்கிள் தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் நீங்க எவ்வளவு கவலை அதை பண்றீங்களோ அவ்வளவு கவலை உங்களுக்கு புத்துணர்வு ஆக்சிஜன் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும் பொதுவாகவே தலைவலிங்கிறது தலையில வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மி ஆச்சுன்னா தலைவலி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இந்த பஸ்திரிகாண்ட் அனுலோம் விலோம் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து நீங்க வந்து ஆசனங்கள் கத்துக்கணும் அது முக்கியம் அது வேற ஒரு பலன்கள் அதுக்கு அதுக்கு இன்னொரு நாள் பாக்கலாம் இந்த பிராணயமா வந்து அதாவது இப்ப ரமேஷ் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு வந்து ஒரு விபத்து இருந்து ஸ்பைனல்ல ப்ராப்ளம் வந்து டாக்டர் ஒன் இயர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு டாக்டருக்கு ஒன் இயர் பண்ணக்கூடாதுங்கிற சொன்னது வந்து ஆசனங்கள் பிராணயம வந்து எந்த கண்டிஷன்லயும் பிராணயமா பண்ணலாம் ரொம்ப ரேர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு வெரி 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 ரேர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்பதான் பண்ணக்கூடாது அதாவது வயிற்றுல உணவு இருக்கும்போது படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சாப்பிட்டுட்டு நீங்க பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு வேற நீங்க உடம்பு சரியாம இருந்தீங்கன்னா புராணயமா ஒன்லி வில் ஹெல்ப் நீங்க ஆசனங்கள் வந்து செய்ய முடியாம சூழல இருக்கும் காலை மடக்க முடியாம போகும் எழுந்து உட்கார முடியாம போகும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல புராணயமா வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஆஹ் அது முறையா தெரிஞ்சவங்கிட்ட கத்துக்கிட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா அற்புதமான பலன்கள் கிடைக்கும் நீங்க யோகா ஆரம்பிக்கலான்னு கூட அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பிராணயம் அது நிறைய விஷயம் இருக்கு அதுல சொல்லிக்கிட்டே போலாம் அதுல அவ்வளவு பலன்கள் இருக்கு பிராணயமால உங்க ஆக்சிஜன் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும் மூக்கு துவாரம் அந்த ட்ராக் இருக்கு பாருங்க நம்ம மூக்குல இருந்து தொண்டை வரைக்கும் ஒரு ட்ராக் இருக்கு ஒரு சின்ன பைப் இருக்கு அந்த பைப் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு எம்எம் தான் அது அந்த டயா இருக்கும் அதுக்கு மேல இருக்காது அதை கிளீன் பண்றதுக்கு இந்த பிராணயமா யூஸ் ஆகும் பல பேருக்கு வந்து பல பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணம் அந்த ட்ராக் அந்த தொண்டையில இருந்து மூக்கு வரைக்கும் ஒரு ட்ராக் வந்து எனக்கெல்லாம் சமயத்துல நான் சில இது பண்ணும் போது காது வழியா காத்து வரும் எனக்கு அவ்வளவு ட்ராக் வந்து கிளீன் ஆகும் ஏன்னா மூக்கு தொண்டை காது மூணு லிங்க் சோ இது ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள ஒரு பயிற்சி பிராணயமாங்கிறது முறையா கத்துக்கிட்டு பண்றது ரொம்ப நல்லது நான் சொல்றது எல்லாரும் கேட்டுதான் தெரியல இருந்தாலும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பாருங்க சரி சார் அந்த வீடியோ பாருங்க என்ன சார் அதுக்கு முன்னாடி அனுலோம் விலோம் அதாவது அதாவது அனுலோம் விலோம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நான் அதுல செஞ்சிருப்பேன் நானு அதை பார்க்கும்போது என்ன செய்யறோம்னு தெரியாது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரைட்ல வந்து எக்ஸேல் பண்ணிட்டு ரைட்லயே இன்ஹேல் பண்ணணும் அப்புறம் லெப்ட் லெப்ட்ல எக்ஸேல் பண்ணிட்டு ரைட் நாஸ்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 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 ஒன் செகண்ட் வீடியோ வந்து போடுறேன் அதுல இருக்கு இங்க பாருங்க ரைட் நாஸ்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லெப்ட்ல வந்து எக்ஸேல் பண்ணி லெப்ட்ல இன்ஹேல் பண்ணி லெப்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரைட்ட இன்ஹேல் பண்ணி அதாவது எதுல எக்ஸேல் பண்றோமோ அதுல இன்ஹேல் பண்ணணும் எதுல இன்ஹேல் பண்றோமோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து அதுல எக்ஸேல் பண்ணணும் இவ்வளவுதான் விஷயம் இப்ப ரைட்ல நீங்க எக்ஸேல் பண்ணிட்டு அதுலயும் இன்ஹேல் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து ரைட்ல எக்ஸேல் பண்றீங்க திருப்பி அதுலயே இன்ஹேல் பண்றீங்க அப்புறம் ரைட்ட க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அப்ப இது மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும் நீங்க அதுதான் அனுலோம் விலோம்ங்கிறது அதைதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நாடி சுக்திங்கிறது நம்ம பழைய பெயர் சித்தர்கள் சொன்ன பெயர் அது நாடி சுத்திங்கிறது இன்னைக்கு வந்து புதுசா அனுலோம் விலோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாடி சுத்தி மட்டும் நாடி சுத்தி இல்ல இல்ல நீங்க யூடியூப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அனுலோம் விலோம்ங்கிறது இப்ப பிரபலமா இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல இல்ல அது புத்தகத்தை படிச்சோ யூடியூப் பார்த்தோ நீங்க ரொம்ப நேரம் மூச்சை அடக்கி 
பிடிச்சி அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதில் மூச்சை பிடிச்சி இருக்கிறது பாருங்க அது வந்து அதில் பல விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து அதை சொல்லி விளங்கி வைக்க முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு தான் அதை காமிக்கணும் சார் நான் இங்கே ஒரு ஒரு இது சின்ன ஒரு கருத்து சொல்லலாமா சொல்லுங்க மேடம் அதாவது அது வந்து இடகலை பிங்கலைன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதாவது மூக்கு இடகலைங்கிறது இடது மூக்கு இந்த அனலோம் விலோங்கிறது வந்து பாலி மொழி சார் அதாவது புத்தர்கள் நம்ம வந்து அந்த நமக்கு இங்க சித்தர்கள் இருக்காங்க அங்க வந்து வடநாட்டுல வந்து பொறுத்தவரையில வந்து அத அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது புத்தர்களுடைய அந்த அப்ப அது சொல்றாங்க இனலோம் விலோம் சொல்றது பாலி மொழி அதை நம்ம வந்து இடகலை பெங்கலைன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது வரது மூக்கு இடது மூக்குன்னு ரொம்ப சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இடது நாசி வலது நாசி அதாவது இந்த 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 டிராக் இருக்கு பாருங்க மூக்குல இருந்து தொண்டை வரைக்கும் டிராக் ரொம்ப கிளியர் ஆகும் இந்த நான் இந்த வீடியோல அனுப்பிச்சிருக்கேன் நான் அது மூணும் பண்ணாவே இந்த டிராக்கு கிளீன் ஆகும் அப்புறம் அதுக்கு மேல கிளீன் பண்றதுக்கு வேற வழி இருக்கு அதை நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அது அது வந்து முறையான பயிற்சி இருக்கணும் நேரில் வந்து அதை வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து அதை நெட்டில் பார்த்து செய்யறது கொஞ்சம் கஷ்டம் முன்னாடியே பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதெல்லாம் ரெண்டு மூணு விதம் அதை இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் அதை இத பண்ணினாவே போதும் நான் சொல்லி இந்த கபால பத்தி நான் பண்ணிருக்கிறது ரொம்ப பேசிக் இப்ப ஆரம்பத்துல அத பண்ணாவே போதும் இப்ப நான் கபால பத்தி பண்ணிருக்க வீடியோ சார் இப்ப போட்டுறீங்களா அதை போட்டா நான் சொல்லிடுவேன் நான் இந்த கபால பத்தி அது எப்படின்னா அந்த இல்ல சார் அது அதுக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சேன்னா ஒரு ஆர்டினரி பிரீத்திங் ஸ்டைல் வந்து சொல்லி கொடுத்தலான்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போகலாம் அப்படின்றது பிளான் பண்ண சரி 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 உங்களுக்கு நேரம் இருந்து எனக்கு இப்ப கட்டாவது இப்ப நான் வந்து உங்க வீடியோ போட்டுறேன் உங்க வீடியோ போட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் ஆமா நீ கண்டினியூ பண்ணிடுங்க அதை நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் நான் சார் நான் போட்டுமா இதுதான் பஸ்திரிகா இது வந்து எப்படி செய்யணும்ன்றது முதல்ல பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் செய்யறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் நம்ம அதை முதல்ல வயிறு 
இந்த காலையில பண்றான்னா நம்ம குளிச்சுட்டு ஆஹ் ஸ்டமக் எம்டியா வச்சுட்டு உட்காந்து பண்றது நல்லது அப்போ ஆஹ் நீங்க இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கலாம் உட்காந்து சார் உட்காந்து இருக்காருல்ல இந்த பொசிஷன் பாத்தீங்களா இந்த பொசிஷனுக்கு உட்காரலாம் இது நார்மலா இப்படி உட்காரலாம் பத்மாசன போட முடிஞ்சவங்க பத்மாசன போடலாம் பத்மாசனன்றது தெரியுமா நான் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஆஹ் பத்மாசனா இல்லைன்னா இந்த ஸ்டைல உட்காரலாம் இந்த ஸ்டைல என்ன சுகாசனா இருக்கு இன்னொரு ஆசனா இருக்கு சித்தாசனா இருக்கு நான் அதுவும் காமிக்கிறவங்க அந்த மாதிரி போட்டு உட்காரலாம் ஓகேங்களா ஆஹ் முடிச்சிடுறேன் நான் ரமேஷ் நான் முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் பேசலாம் ஓகேங்களா இது உடைச்சிட்டு பா இது பண்ணிட்டு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இப்ப சார் செய்யறது வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரி பண்றப்ப இது ஒரு எக்ஸசைஸ் இதுக்கு முன்னாடி செய்யறது என்னன்றது நான் அப்புறம் சொல்லி கொடுக்குறேன் இதை வந்து எப்படி செய்யறது சார் சார் விளக்குவாரு அப்படி இல்லைன்னா நான் செஞ்சு காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு சார் சொல்லுங்க சார் இதை எப்படி செய்யணும்னு நீங்க சொல்லுங்க சரி சார் அதாவது நீங்க எந்த ஆசனத்துல வேணா உட்காரலாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க வீடியோ எந்த ஆசனத்துல வேணா உட்காரலாம் கன்வீனியா உட்காந்து சேர்ல கூட உட்காரலாம் இந்த பஸ்திரிகா சேர்ல கூட உட்காந்துக்கலாம் சேர்ல கூட உட்காந்துக்கலாம் நீங்க சேர்ல உட்காந்தீங்கன்னா லெக்க வந்து கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தொட மேல இந்த மாதிரி கை வச்சுக்கலாம் கைய முதல்ல தோலு கொண்டு போய் ரெண்டு கையும் தோலை கொண்டு தோலு கொண்டு போய் மேல கைய தூக்கும் போது இன்ஹேல் பண்ணணும் இன்ஹேல் பண்ணிட்டு கீழே விடும்போது எக்ஸேல் பண்ணணும் ஃபாஸ்டா ரெண்டுமே ஃபாஸ்டா நடக்கணும் தூக்கும் போது இன்ஹேல் தூக்கும் போது தூக்கும் தூக்கும் போது இன்ஹேல் இறக்கும் போது இவருங்க தூக்கும் போது கைய விரிச்சுக்கணும் அப்படி இங்க அவர் கைய விரிச்சுக்கணும் மேல இன்ஹேல் பண்ணிட்டு விரிச்சிடணும் இங்க அவர் இப்படி விரிச்சிடணும் இறக்கும் போது கைய மூடிக்கிட்டு எக்ஸேல் பண்ணணும் அதாவது தூக்கும் போது இன்ஹேல் இறக்கும் போது எக்ஸேல் ஃபாஸ்டா பண்ணணும் சிம்பிள் சிம்பிள் அவ்வளவுதான் மடக்கிடலாம் <laughs> ஒரே ஸ்ட்ரெச் தான் நல்லா தூக்கும் போது பிரீத்த உள்ள வாங்குறோம் கீழே இறக்கும் போது எந்த ஸ்பீட்ல இறக்குறோமோ அந்த ஸ்பீட்ல மூச்சு வந்து வெளியில விடுறீங்க செஞ்சு பாருங்க ஒரு செகண்ட் சார் எம்டி ஸ்டமக் இருந்தா செய்யுங்க இல்லன்னா செய்யாதீங்க ஆமா சாப்ட வயர் ஃபுல்லா இருந்தா வேண்டாம் ஜஸ்ட் பாத்துக்கலாம் எம்டி ஸ்டமக்ல இருந்தீங்கன்னா தாராளமா செய்யலாம் கிளியர் ஆச்சா இப்ப ரமேஷ் ஏதோ கேள்வி கேட்டார் சொல்லுங்க போயிடும் <laughs> 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 கருத்து வெறும் <laughs> பட் அதுவே நான் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பண்ணணும்னா விரிப்பு வச்சு தான் பண்ணணும் மேட்டு போட்டு தான் பண்ணணும் சார் வெறும் தலை சுத்தமா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க பண்ணலாம் பெட்ஷீட் போட்டீங்கன்னா அது சுத்தம் நம்ம எப்பயுமே மெயின்டைன் பண்றோம் ஒரு ப்ரொசீஜர் புரியுதா உங்களுக்கு பில்தரையில உட்காடுறப்ப பில்தரையில நீங்க கீழே உட்காந்தீங்கன்னா நல்லது இப்ப நான் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து பில்தரையில தான் பண்ணிருக்கேன் பண்ணிருக்கேன் சார் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா பில்தரையில தான் பண்ணிருக்காரு உட்காரலாம் <laughs> 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 
உங்க கால நேரம் வச்சுக்கலாம் கீழே படி படிச்சு படிச்சு உட்கார மாதிரி இருந்தா உங்க உங்க கம்ஃபர்டபிலிட்டி தான் மெயின் கம்ஃபர்டபிலிட்டி தான் ஆஹ் ரெண்டாவது வந்து பேக் பான் மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கீங்க நீங்க ஒண்ணும் கிடையாது மேடம் படிக்க விட்டு எந்திரிக்கும் போது எந்திரிக்க வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடி குக்காந்து ஸ்பைன் அரெக்டா வச்சுக்கிட்டு நீங்க பண்ணவே போதும் நீங்க வந்து பெருசா ஒண்ணும் ஆரம்பிக்க வேண்டாம் காலையில இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை பண்ணிட்டு ஆரம்பிங்க அவ்வளவுதான் அந்த எனர்ஜி கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு இது இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளா கை வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஒரு முத்ரால செய்யறது ஒரு பழக்கம் இருக்கு அந்த முத்ரா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நார்மலா கை வைக்கிறது இந்த ரெண்டு விரல எடுத்தா போதும் இந்த ரெண்டு விரல் ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த ரெண்டு விரல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஆஹ் வேற விரல எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபிலிட்டி இருந்தா எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு விரல் போதும் சோ ஒரு விரல மூடிக்கலாம் மக்க முகத்துல இது இந்த இந்த பக்கம் மூடிக்கலாம் ஒரு விரல மூடிட்டு முதல்ல என்ன பண்றோம் எக்ஸைல் பண்றோம் அப்புறம் இன்னல் பண்றோம் எக்ஸைல் பண்ணிட்டு இன்னல் பண்ண பிறகு இதை க்ளோஸ் பண்றீங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த விரல எடுக்கிறீங்க இந்த விரல எடுத்துட்டு திருப்பி எக்ஸைல் பண்றீங்க இன்னல் பண்றீங்க இங்க இங்க வெளியில விட்டு இழுத்து திருப்பி இந்த பக்கம் வெளியில விட்டு இழுத்து இப்படி வந்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் இல்லைன்னா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ரமேஷ் பாரு <laughs> நீங்க விரல் வைக்கும் போது நான் விட சின்ன தப்பு பண்ணிருக்கேன் எல்லாருக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல இல்ல இங்க பாருங்க இந்த கைய வைக்கும் போது இந்த மூக்க இப்படி தள்ளக்கூடாது மூக்க வந்து இப்படி தள்ளக்கூடாது இங்க தள்ளும் போது இதையும் தள்ளக்கூடாது என்ன எங்க வச்சா போதுன்னா க்ளோஸ் பண்ண ரொம்ப தள்ளினாதான் க்ளோஸ் ஆகும்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு இருக்கு சார் இந்த இந்த எண்டுல வந்து ஒரு எலும்பு இருக்கு அந்த எலும்பு கீழே ஜஸ்ட் டச் பண்ணாவே க்ளோஸ் ஆயிடும் அந்த எலும்பு ஒண்ணு இருக்கும் நீங்க நீங்க தான் அதை ஃபீல் பண்ணணும் உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு இந்த செப்டம்னு ஒரு எலும்பு இருக்கீங்க செப்டம் டீவியேஷன் கூட சில பேருக்கு இருக்கும் எனக்கு எல்லாம் இருந்தது இப்ப நான் சரி பண்ணிருக்கேன் பாருங்க இந்த 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 எலும்பு இருக்கு அந்த ஜஸ்ட் அது கீழே கை வச்சா போதும் க்ளோஸ் ஆயிடும் நீங்க போட்டு இதை போட்டு அமுக்க வேண்டாம் அப்படி போட்டு இப்படி அமுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த எலும்பு உங்க எலும்பு நீங்க தான் யோ டு ஃபீல் அப்படி அப்படி கீழே அவர் கை வச்சிட்டீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆயிடும் அந்த ஹோல் வந்து நாஸ்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும் நீங்களே உணரலாம் அதை அது வந்து ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் அதே மாதிரி இழுக்கும் போது ஒரே பேஸ்ல இழுக்கணும் அதாவது இழுக்கும் போது அப்படி தூக்கூடாது மூச்சு மட்டும்தான் போகணும் சில பேர் வந்து இப்படி புடிச்சு அப்படி போடுவாங்க நான் பாத்திருக்கேன் நானு அது மாதிரி பண்ண கூடாது உங்க மூச்சு மட்டும்தான் வந்து அசைவு இருக்கணும் உடம்புல எந்த அசைவு இருக்க கூடாது மூச்சு மட்டும்தான் அசைவு அதுலதான் மெதுவா இழுத்து ஒரே பேஸ்ல இருக்கணும் இந்த இன்ஹலேஷன் என்ன பேஸ்ல இருக்கோ அதே பேஸ்ல வந்து எக்ஸலேஷன் 
நீங்க வந்து எவ்வளவு கோளவு மெதுவா செய்யறீங்களோ அவ்வளவு கோளவு பலன் இருக்கும் அவசரப்பட்டு செய்ய முடியும் ஏதோ ஒரு வேலை வந்துச்சு அந்த வேலை ஓடிட்டு வந்து உட்காடுறீங்க உடனே ஆரம்பிக்க கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுத்து உங்க காம் உங்க மூச்சு வந்து காமானதுக்கு அப்புறம் அமைதியானதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கணும் இந்த பயிற்சியை நீங்க அவசரப்பட்டு பட 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 எங்கேயோ போயிட்டு வரீங்க அவசரமா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது செய்யறீங்கன்னா இட் வில் நாட் ஒர்க் உங்களுக்கே தெரியும் பாத்தீங்கன்னா செய்ய முடியாது உங்களால அவசரப்பட்டு அது மாதிரி செய்யவும் கூடாது இந்த நாடி சுத்திய பண்ற வரைக்கும் அமைதியா இருக்கும் போதுதான் பண்ணணும் பட படம் இருக்கும் போது இல்ல ஒரு வீட்டுல பேசிட்டு ஏதோ ஒரு விவாதம் நடந்து பேசி நம்ம கோபப்பட்டு ஏதோ பேசிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோ உடனே இது ஆரம்பிக்கூட நம்ம அமைதிப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கூடாது அந்த இங்க முதல்ல அமைதியாகணும் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அந்த மூச்சு வந்து பட படம் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் இல் நாட் ஒர்க் அமைதியா இருக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீர் அதாவது நீங்க எப்படி இன்ஹேல் பண்றீங்களோ அதே பேச எக்ஸேல் அதே பேச தான் இன்ஹேல் தட் ஷுட் பி வெரி 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 இந்த பேஸ் வந்து ரொம்ப நார்மலா இருக்கணும் சீரா இருக்கணும் சொல்லுங்க ரெண்ட <laughs> 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 எனக்குறதுக்கு <laughs> ரெகுலர்லி வில் பென் அஸ்திரிக்கா பிராணம் குடிச்சிட்டு ஓம் பண்ணிட்டு தான் நான் பிரேக் ஃபர்ஸ்டுக்கு போவேன் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல சத்குருடைய இது போல அது சுதர்ஷன் கிரியா ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் சுதர்ஷன் கிரியா அஸ்திரிக்கா வந்து பண்ணதுக்கு அப்புறம் சோஹம் 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 விடுறாங்களே That is another Kriya, which will make you energize up to your own mother. That's why we don't do it. And the Shri Shri Ravishankar voice in the Pantrapo, we don't do it. We don't do it. We don't do it. Our voice is falling apart. Yes, yes. I enjoyed that program. Yes, yes. 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 அவருடைய டூல்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா சொல்லியிருக்காரு அவருடைய டூல்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவர் வந்து சிம்பிள் யோகா வந்து கேட் கேட் உட்கார் முது உக்காந்துக்கிட்டு கேட் மாதிரி திரும்புறது முடியுறது ஸ்ட்ரைக் பண்றது இப்படி பண்றது இதெல்லாம் சிம்பிள் அது ஸ்டில் லைஃப் பிராக்டிஸ் வஜ்ராசனம் ஒண்ணுதான் இப்ப என்னால உட்கார முடியல வஜ்ராசனம் பண்ணி உக்காந்து தான் நான் பஸ்திரிக்கா பண்ணேன் மூணு ரவுண்ட் டுவெண்ட்டி 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 அறுபது பஸ்திரிக்கா ஸ்டில் லைம் போய் பஸ்திரிக்கா எவ்ரி டே அதுக்கப்புறம் <laughs> ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாமே எயிட்டீன் மினிட்ஸ் அவருடைய மெடிடேஷன்ல போயிடுங்க இந்த யோகால எனக்கு நான் ஃபீல் பண்றது 
நம்பிக்கை கான்பிடன்ஸ் எந்த ஒரு உடம்புக்கு எது வந்தாலும் மீட் பண்ணிக்கலாம் நத்திங் எந்த உடம்பு வலியோ அந்த ஜுரமோ காய்ச்சலோ இல்ல என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒண்ணு கோல்டு காஃப் ஒண்ணு தான் அது பிகாஸ் வெளியே அவுட் சைட்ல இருந்து போயிட்டு வர்ற போற தான் பட் ஃபார் ஐ பின் டூயிங் திஸ் யோகா ஃபார் த லாஸ்ட் டுவெண்டி இயர்ஸ் ரொம்ப விக்ரச பண்ண இப்போ சிம்பிளா என் ஏஜுக்கு நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு சிம்பிள் கைடட் மெடிடேஷன் பஸ்திரிகா பிரயாணம் அப்புறம் லாஸ்ட் வீக் அந்த மேடம் சொன்னாங்க அமெரிக்கா என்னது ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் திஸ் கடைசில <laughs> 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 சம்போ சம்போ மகாதேவான் முடிப்பார் ஏழு ரவுண்டு போவார் அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே அந்த தொப்புல இருந்து அந்த மூச்சு வந்து அப்படின் எனர்ஜி கிடைக்கும் திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யோகா நீங்க சொல்ற பஸ்திரிகா அந்த கபலா பத்தி தான் ஞாபகம் தான் இப்ப ஞாபகம் வந்துருச்சு நாட்டி சுத்தி எல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு வெரி குட் வெல் செஷன் நல்ல செஷன் இதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யோகா சார் இந்த கப்பாலப்பாத்தி அடுத்து வரப்போது அதுக்கு முன்னாடி கப்பாலப்பாத்தி பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நாடி சுத்தி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் என்னன்னா இந்த கப்பாலப்பாத்தி பண்ணும் போது உங்களுடைய நாஸ்டில்ஸ் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் மூச்சு வந்து ரெண்டுலயும் இப்ப நம்ம இப்ப டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லெப்ட்ல ஒண்ணுல ஒரு சைட்ல வந்து டாமினா இருக்கும் மாறி மாறிட்டே இருக்கும் அது லெப்ட்ல டாமினா இருக்கும் ரைட்ல டாமினா இருக்கும் இப்ப இந்த இந்த நாடி சுத்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டுலயும் பேலன்ஸ்ட் ஆகும் ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆனா தான் இந்த கப்பாலப்பாத்தி பண்றதுல பலன் கிடைக்கும் அடுத்தது வருது ரமேஷ் சொல்லணும் சார் அப்படி நின்ட்டார் சொல்லுங்க சார் இன்னும் ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லிருந்தார் சொல்லுங்க அவங்க ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்ல ஒரு முறை போயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்ரி வீக் ஃபாலோ அப் செக்ஷன் பண்றாங்க சண்டேல மார்னிங் பண்றாங்க ஈவினிங் பண்றாங்க அண்ணா நகர்ல ஒரு சென்டர் இருக்கு ஃப்ரீ தான் ஃபுல்லி ஏசி ஃபர்னிஷ்டு அப்படி பிரமாதமா பண்றாங்க அது ஒரு 3 இயர்ஸ் முன்னாடி போட்டு தான் இப்போ டூ வீலர்ல அவ்வளவு தூரம் போக முடியலன்றதுக்காக நான் விட்டுட்டார் தே गिव மீ a ஃபாலோ அப் செக்ஷன் அந்த போயிருக்கேன் ஒரு முறையா ஒரு செஞ்சு அதாவது செய் ஒன்னு செஞ்சாலும் கரெக்டா செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப இந்த நோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வளர்த்து வச்சு ஹோல்டு பண்ணுமா இல்ல விட்டுணுமா இப்ப நான் இழுத்துட்டு விட்டுணுமா இல்ல பண்ணுங்கன்னா ஒரு <laughs> 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 சார் அடுத்தது போட்டு விட்டுருங்க நான் கிளம்புறேன் அது உங்களுக்காக தான் அது முதல்ல இது பண்றேன் ஆக்சுவலா பாத்துருமா அடுத்தது பாத்துருவோம் ஆமா அந்த கப்பல பாத்து இது தெரியுதா 
உடம்புல வந்து அசைவு வந்து அந்த வயிறு வந்து உள்ள போகும் எக்ஸைல் வந்து வயிற்றுல இருந்து வெளியே வரும் பலனே வராது இது அந்த அந்த வயிறு மட்டும் மூவ் பண்றது தெரியணும் அந்த ஃபேஸ்ல வந்து மூக்குல இருந்து மூச்சு காற்று வெளியே வர்றது தெரியணும் அவ்வளவுதான் அந்த வேற மூவ்மெண்ட் இல்லாம இதுல வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப அற்புதமான பலன்கள் உள்ள ஒரு பிராணாயமா அது எனக்கு ரொம்ப போயிட்டே இருக்கு சார் நீங்க பேசுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் டு பிப்டீன் முடிஞ்சா ஜாயின் பண்றேன் இப்ப வந்து மூணு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு மூணு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யலாம் முதல்ல எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் சிம்பிள் நம்ம பிராணாயாம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் பிரீத்திங் நாம முதல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த சிம்பிள் பிரீத்திங் என்னன்னா நார்மலா நம்ம உட்கார்ற பொசிஷன் எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டோம் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் எப்படி உட்காரணும் அப்படின்னு எங்க வேணா உட்காந்துக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்துக்கலாம் முதுகுல மிஸ்டர் உட்கார மாதிரி சேர்ல உட்காந்துக்கலாம் உட்காரலாம் நார்மலா நாம பிரீத்திங் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த பிரீத்திங் இல்லாத கொஞ்சம் வேகமா உள்ள மூச்சை இழுத்து ரொம்ப ஸ்லோவா விடணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பழக வேண்டிய விஷயம் நல்ல வேகமா இழுக்கணும் இழுத்துட்டு எவ்வளவு முடியுதோ எவ்வளவு பாஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம் இப்படி இழுத்தம்னா நம்ம சவுண்டு கேட்கும் நார்மலா பிரீத்திங் பிரீத்திங் பண்ணும் போது சவுண்டு கேட்காது நம்ம கொஞ்சம் எடுக்கும் போது நல்லா கொஞ்சம் எனர்ஜியோட எடுத்தோம்னா எடுத்தோம்னா பிரீத் சவுண்டு கேட்கும் அந்த சவுண்டு கேட்டுட்டு நம்ம வெளியில விடுறோம் இல்லையா இந்த டைமிங் இந்த எடுத்தோம் இல்லையா இந்த டைமிங்க விட டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு டைமிங் எடுத்துதான் எக்ஸைல் பண்றதுக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் நார்மல் பிரீத்திங்க்கு நம்மளோட ரெடி ஆகிறதுக்கு ஆஹ் இதை பண்ணணும் நல்லா இழுக்கணும்
இப்பதான் ஒரு பிரீத்திங் முடிச்சேன் ஒரு நிமிஷத்துல நாம வந்து மேக்சிமம் ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிரீத் நார்மல் பிரீத்திங் நமக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் பிரீத் நம்ம எடுப்போம் ஒரு நிமிஷத்து நம்ம எடுப்போம் நார்மலா எடுக்கிறது நம்ம கணக்கு தெரியாத எடுக்கிறது நார்மலா சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் பிரீத் எடுப்போம் இந்த பிரீத் செஞ்சோம்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேக்சிமம் அஞ்சு அஞ்சு பிரீத் வரும் அப்ப நம்மளோட பிரீத்திங் ஸ்டைல குறைச்சிடுறோம் நம்மளோட ஸ்ட்ரெயின் குறைஞ்சிக்கிட்டு ஆனா ஆக்சிஜன் லெவல் பதினாறு பிரீத்திங் எடுக்கிறத விட அதிகமா கிடைக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா யூ ஆர் கிவிங் ரெஸ்ட் டு ஆர்ட் அதுதான் மேஜர் பிளே இதுல நல்ல வேகமா இழுக்கணும் விடும் போது ரொம்ப ஸ்லோவா விடணும் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறோமோ எடுத்துக்கலாம் நார்ம் நான் செஞ்சனா நாலு பிரீத் எடுப்பேன் டோட்டலா ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாலு பிரீத் எடுப்பேன் இல்ல மூணு பிரீத் எடுப்பேன் ஒரு நிமிஷத்துல அவ்வளவு ஸ்லோவா எடுப்பேன் அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி செஞ்சோம்னா பெஸ்ட் பிரீத்திங் எனி டைம் செய்யலாம் எனி டைம் எப்ப வேணா செய்யலாம் நீங்க ஸ்டமக் ஃபுல்லா இருந்தா கூட செய்யலாம் ரொம்ப எல்லாம் ஒன்னும் ஸ்ட்ரெயின் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது அப்படியே நடந்துகிட்டே முதுகல் ஸ்ட்ரெயினா வச்சுக்கணும் அப்படி செய்யலாம் எப்ப வேணா செய்யலாம் இட் இஸ் பெஸ்ட் பிரீத்திங் நீங்க உங்களோட உங்களோட லங்ஸும் ஃபில்லப் ஆகும் நீங்க ஸ்ட்ரெயினும் குறைச்சிடுவீங்க இதுக்கும் ஆர்டோட ஸ்ட்ரெயினும் குறைச்சிடுவீங்க ஆக்சிஜன் லெவலும் நம்ம கரெக்டா கிடைச்சிடும் சிம்பிளா செய்யலாம் இது இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உட்கார்ந்து பண்ணி இது ஒரு பத்து செய்யலாம் முதல் முதல்ல இன்னைக்குதான் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா அஞ்சு செய்யலாம் இன்னைக்குதான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு செய்யலாம் கண்ண முடி நல்லா உட்காந்துட்டு சேர்ல உட்காந்து கூட நேர காலை வச்சுட்டு காலை மடக்க வேண்டாம் மடக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல கையை தொடமால வச்சுட்டு அப்படியே நேர வச்சுட்டு ஒரு பிரீத் இதான் முடிச்ச நான் இப்போ நான் எக்ஸேல் பண்ணும் போது சவுண்டே இருக்காது ஆனா ஸ்லோ விடுறேன் இன்னேல் பண்ணும் போது சவுண்ட் இருக்கு இன்னேல் பண்ணும் போது சவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸேல் பண்ணும் போது சவுண்டே இல்லாத ரொம்ப ஸ்லோவா நிதானமா மீன் பூச்சி விட்டுனா இந்த அடி வயிறு நல்லா உள்ள போனோம் ஸ்டமக் வந்து நல்லா உள்ள போனோம் காலியா வருது தெரியணும் அந்த நமக்கு அப்படியே லங்ஸ் காலியாயி அடி வயிறு உள்ள போய் அது ஃபுல் வெளியில வந்துருச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகணும் லங்ஸ் டக்குன்னு ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோ நமக்கு தெரியாதே உள்ள உள்ள அது அதிகமா இது எடுத்துக்கோ இந்த மாதிரி செய்யணுமா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் இது இது ரெண்டாவது ரெண்டாவது பிரீத்திங் என்ன செய்யலாம்னா ஒரு ரிதமிக் பிரீத்திங் ப்ராக்டிஸ் நம்மளோட நாசல்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா கிளியர் பண்ணி அந்த ஃபுல் பாத் இருக்கு இல்லையா நாசல்ஸ் பார்த்து அதை நல்லா கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரு ரிதமிக் ப்ராக்டிஸ் இருக்கு இந்த ரிதமிக் ப்ராக்டிஸ் எப்படின்னா சிம்பிள் இதே மாதிரி உக்காந்துட்டு ரொம்ப இதுவாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாத வேகமாகவும் இழுக்கக்கூடாது ஸ்லோவாகவும் விடக்கூடாது சுமார் நார்மலாக என்ன சேஃபாக உட்காந்துட்டு நார்மலாக அப்படி உட்காந்துட்டு ரிதமிக் பிரீத்திங் நீங்க பாருங்க நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதிகமா செஞ்சிட்டோம் <laughs> 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 இத செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க நாடி சுத்தி போகலாம் இதுக்கப்புறம் நாடி சுத்தி போகலாம் இந்த நாடி சுத்தி போ போகிறது தான் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க சிம்பிள் ரெண்டு விரல் இந்த ரெண்டு விரல் வச்சுக்கலாம் இது அவர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழுத்தாத லைட்டா வச்சா போதும் இந்த பக்கம் இழுக்கிறோம் ஒண்ணு வெளியில விட்டா விடலாம் இல்லைன்னா இழுத்துட்டு இதை மூடிட்டு இந்த பக்கம் விடலாம் 
விட்டுட்டு இதே இழுத்து இந்த பக்கம் விடலாம் இப்படி விட்டோம்னா ஒரு சைக்கிள் இந்த மாதிரி பத்து சைக்கிள் செய்யணும் ஒரு சிட்டிங் அதாவது ஒரு 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 சைக்கிள் ஒரு பிரீத்திங் செய்யறதுக்கு பத்து செஞ்சுட்டு பத்து முறை அதை பத்து வந்து செஞ்சீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஒரு ஒரு செட்டப் செஞ்சிருக்கீங்க அது மாதிரி மூணு ஒரு நாளைக்கு மூணோ அஞ்சோ செய்யலாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல முதல் நாள் ஒரு ஒரு செட்டு இல்ல ரெண்டு செட்டு போதும் அடுத்த நாள் நமக்கு கம்ஃபர்டபிலிட்டி தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் நம்ம இது வந்து நாடி சுத்தி செய்யலாம் சிம்பிள் இதையே நாடி சுத்தி இன்னொரு விதமா செய்யறது ஒண்ணு இருக்கு விஷ்ணு முத்ரான்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த இந்த விரல் இருக்கியா இது வேற இது வச்சிருக்கேன் நானு இங்க பாத்தீங்கன்னா இதை மடக்கி இருக்கேன் இந்த இந்த ரெண்டு வரல் இப்படி இருக்கும் இப்படி வச்சிருக்கேன் நான் அவ்வளவுதான் விஷ்ணு முத்ரான்னு பேரு இத வந்து இதுல வந்து இப்ப இந்த இந்த பெருவரல் இருக்க இந்த பெருவரல நான் ஈஸியா மூடிடலாம் இப்ப நான் இழுக்கிறது இது இதுதான் ப்ரொசீஜர் இந்த இது இதை வச்சுட்டு இதுல இழுப்பாங்க அப்புறம் இந்த வரல இப்படி மூடிக்குவாங்க இந்த ரெண்டு வரல் இங்க பாருங்க நான் தெரியுதா பாருங்க இந்த இந்த ரெண்டு வரல இந்த இந்த பெருவரல் கொஞ்சம் வெளியில இருக்கும் இந்த ரெண்டு வரல் நீட்டி இருக்கும் இதுக்கு பேர் விஷ்ணு முத்ரான்னு பேரு இத வந்து லைட்டா அந்த அழுத்துறதெல்லாம் வராது இத செஞ்சோம்னா நம்ம ஒரு பக்கம் அழுத்துறோம் அதெல்லாம் வராது அழகா மூடிடலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மூடினோம்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு வரல முதல்ல எதுக்கு பண்றோம்னா நமக்கு ப்ராக்டிஸ் வர்றதுக்காக இதை பண்றோம் அடுத்த ஸ்டெப் போறப்ப இது இந்த ரெண்டு வரல மட்டும் லைட்டா மடக்கி இந்த பெருவரல கொஞ்சம் அப்படி வெளியில வர மாதிரி வச்சிட்டோம்னா இது வந்து லைட்டா வச்சா போதும் இப்படி வரும் இந்த ரெண்டு வரல வச்சு இந்த பக்கம் அடைச்சிக்கலாம் இது இது ப்ரொசீஜர் இது வந்து செய்யலாம் ஃபர்ஸ்ட் செஞ்ச பிறகு செய்யலாம் இதான் நாடி சுத்தி வந்து முறைப்படி செய்யுது இது இன்னொரு விஷயம்னா இந்த நாடி சுத்தி செஞ்சோம்னா பிளட்டு ரொம்ப பியூரிஃபை ஆகும் நம்மளோட பிளட்டு வந்து பியூரிஃபை ஆகும் சுத்தம் படுத்துறதுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு எக்ஸசைஸ் இது ரெகுலரா செய்யலாம் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றது வந்து ஆஹ் இப்போ பஸ்திரிக்கா சொன்னாரு சாரு ஏன் பஸ்திரிக்கா சொன்னாரு அதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம் அப்புறம் வந்து அடுத்தது வந்து கபால பத்தி சொன்னாரு இல்ல கபால பத்தி இன்னொரு விதம் அது கபால பத்தி எப்படி செஞ்சாரு பாத்தீங்கன்னா நல்ல மூச்சு மூச்சு இழுக்கல அவரு மூச்சை வந்து நல்லா வேகமா உள்ள வெளியில தருதா இதான் பண்ணாரு அவரு இத பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விதமாவும் செய்யலாம் இது வேற விதமா செய்யலாம் நல்லா வேகமா எழுத்து வேகமா ஓடலாம் ஆக்சிஜன் நல்ல மேல மண்டைக்கு போற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் செய்யலாம் நல்ல எனர்ஜி கிடைக்கும் அது ஞாபகம் இருக்கா இப்ப என்னன்னு நான் சொன்னேன்ட்டு முதல்ல ஸ்லோ பிரீத்திங் நல்லா வேகமா எழுக்கிறோம் ஸ்லோவா விடுறோம் ரெண்டாவது வந்து ரிதமிக் பிரீத்திங் மூணாவது வந்து நம்ம நாடி சுத்தி செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் பஸ்திரிக்கா செஞ்சுக்கலாம் பஸ்திரிக்கான்றது சிம்பிள் தான் நாம கைய எப்படி வச்சுக்கிறோம் கை எப்படி வச்சுக்கிறோம் இந்த கைய வந்து மூடிக்கிறோம் முதல்ல மூடிட்டோம்னா மேல தூக்கும் போது நல்லா மேல தூக்கும் போது கை விரிச்சிடும் மேல தூக்கும் போது கை விரிச்சிடும் இந்த மேல தூக்கும் போது மூச்சு இழுக்கிறோம் வேகமா இழுக்கிறோம் இறக்கும் போது நல்லா கைய மூடி இறக்குறோம் பிரீத்திங் <laughs> நாக்கு வந்து இந்த குழல் போல மடிக்கணும் தெரியுதா நாக்கு குழல் போல மடிச்சுட்டு பிரீத்திங் எழுக்கணும் சில்லுன்னு போவோம் உள்ளர அப்படி எழுத்தீங்கன்னா சில்லுன்னு போவோம் மூக்கு வழியா விடணும் நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்துட்டு நார்மலா எழுங்க சத்தத்தோட எழுங்க ரெண்டாவது வெளியில விடும் போது ஸ்லோவா விடுங்க மூக்கு வழியா விடணும் வாய் வழியா தான் இருக்கிறோம்
என்ன கோபத்துல இருந்தாலும் இந்த எக்ஸசைஸ் செஞ்சீங்கன்னா கூல் ஆயிடுவீங்க நல்ல டென்ஷன் இருக்குது ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கிறோம் ஒன்னும் இல்ல சிம்பிளா போய் உக்காந்துட்டு அப்படியே எழுத்து எழுத்துனா நல்லா சில்லுன்னு காத்து போவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாடி கூல் ஆயிடும் ப்ரெஷர் இறங்கிடும் அந்த டென்ஷன்ல நம்ம எரிச்சு வச்சிருக்கோம்ல ப்ரெஷர் டோட்டலா இறங்கும் அது பண்ணலாம் இது ரெண்டாவது அந்த ப்ரெஷருக்கு நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் சி இது முன்னாடி சொன்னதுக்கு பேர் வந்து சீத்தலை நம்ம பேரு ஞாபகம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எப்படி செஞ்சோன்றது ஞாபகம் வச்சா போதும் நமக்கு ரெண்டாவது வந்து சீத்தக்காரின் பேரு இந்த நாக்கை வந்து மேல மேல அன்னத்துல மடக்குறோம் லைட்டா லைட்டா மடக்கிட்டு பல்லுல கடிச்சிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா லைட்டா மடக்கிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்துட்டு முன்னாடி செஞ்ச ப்ரொசீஜர் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண கூடாது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம்னா நம்ம முகம் விகாரமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு பாக்குறவங்க பயந்து ஓடிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது சீத்தலை சீத்தக்காரி ரெண்டும் முதல்ல சொன்னது வந்து புழல் போல மடிக்கிறோம் நல்ல இழுக்கிறோம் வெளியில விடுறோம் ரெண்டாவது வந்து சொன்னது வந்து நாக்க லைட்டா மேல லைட்டா வச்சுக்கிறோம் மூச்சு காத்து இழுக்கிறோம் வெளியில விடுறோம் இது செஞ்சாவே இப்ப நம்ம சொல்லி கொடுத்த இந்த பிரீத்திங் செக்ட செஞ்சாவே வெரி குட் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ரெகுலரா செய்யணும் நிறையும் நார்மலா உங்களோட பிரீத்திங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா எடுக்கும் சிம்பிள் அதுல என்னன்னா எப்போ வேணா பாட்டு பாடுறீங்க ஜாலியா இருக்கிறீங்கன்னா ஒன்னு யூ ஆர் என்டர்டைனிங் யுவர் செல்ஃப் அதே நேரத்துல உங்களோட பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் செய்யறீங்க சிம்பிளான விஷயம் நம்ம பாட்டு பாட ஜாலியா பாட்டு பாடுறோம் இல்லையா பாத்ரூம்ல பாடுறோம் சும்மா இருக்கும் போது பாடுறோம் அது எப்பயுமே செஞ்சாலுமே ஒரு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கணும் நல்ல சிங்கர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க ஆஹ் பெரும்பாலும் ரொம்ப லாங் லைஃப் இருப்பாங்க வெரி ரேர் கேஸ் தான் வந்து லைஃப் இருக்காது அவங்களுக்கு வெரி ரேர் கேஸ் ஆக்சிடென்ட் கேன்சர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்து போறவங்க தான் பெரும்பாலும் அதே கர்நாடி மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல லாங் லைஃப் இருப்பாங்க கிளாசிக்கல் சிங்கிங் பாடுறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிரீத்திங் கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஒன்லி அவங்க எதுவுமே கிடையாது இதுதான் செய்யறாங்க அவங்க அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ண 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 லங்ஸ் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு எனர்ஜி ஆகுது அவங்களால நல்லா பாட முடியும் நல்ல பிரீத்திங் கண்ட்ரோல் வருது சிம்பிள் சோ இவ்வளவுதான் இது வந்து இன்றைக்கு இப்ப சொன்னதுல சிம்பிளா சொன்ன என்னோட வீடியோ இருக்கு ஒன்னு ஒன்னா ரெண்டு போடுறேன் பாருங்க ஏற்கனவே போட்டதுதான் பார்த்ததுதான் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எதுவுமே செய்ய முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வீடியோ அட்டாச்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் வர மாட்டேங்குது தெரியுதா 
இது ஒரு ஃபாஸ்ட் பிரீதிங் இந்த ஃபாஸ்ட் பிரீதிங் சொன்ன இல்லையா அது இது ரெண்டாவது வீடியோ வந்து இது வந்து ஃபாஸ்டா எடுத்துட்டு ஸ்லோவா விடுறது அந்த பிரீத்திங் இது அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு நாடி The rhythmic breathing. It is the rhythmic breathing. தெரிஞ்சதுல கேட்டது சவுண்ட் கேக்குதுல இது நாடி சுத்தி சீத்தலை காமிச்சிடுறவங்களுக்கு மறுபடியும் ஆஹ் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் சிம்பிள் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நம்ம ஓம் சொல்றோம் இல்லையா ஓம் சொல்றோம் இல்லையா இந்த ஓம் வந்து நல்ல அழகா நிதானமா நீட்டி சொல்லணும் நிதானமா பிரீத்திங் செய்யணும் சொல்ல இத இத கூட செஞ்சோம்னா நம்ம அஞ்சு தான் செய்வோம் சிம்பிள் பிரீத்திங் எதுவுமே இதுல நான் சிம்பிளா உட்காந்து இது செய்யலாம் ரெண்டு விஷயம் ஓம் சொல்றவங்க சொல்லலாம் இல்ல ஆம் சொல்றவங்க சொல்லலாம் நிதானமா சொல்லணும் ஓம் ஓம் சொல்றதுல நோ யூஸ் நல்லா அழகா இழுத்து அழகா வந்து சொல்லும் போது ஃபுல் பிரீத்திங் நம்ம நம்ம கிடைக்கும் ஃபுல் ஆக்சிஜன் நமக்கு எடுத்துக்கோ நம்ம கம்ப்ளீட் அந்த முன்னாடி ஸ்லோவா சொன்னா அதை செய்யறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்ஸ் இத்தனை செஞ்சாலுமே போதும் நமக்கு இது எல்லாருமே ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியா செஞ்சிடலாம் நினைக்கிறேன் நாராயண் மிஸ்டர் இருக்கீங்களா கேட்டார் ஓகே எனி கொஸ்டின்ஸ் சிம்பிளாவும் அருமையா சொல்லிருக்கீங்க 
தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்ம பல முறை செய் ஈஸியா செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம அது சரி எனக்கு குரு வந்து என் ஃப்ரெண்டு சார் எனக்கு வந்து என்னோட குரு வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு கிளாஸ்மேட்டு அவ அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய குரு கிட்ட கத்துக்கினாரு ரெண்டு பேர் என்ன விஷயம்னா நாங்க கிளாஸ் எடுத்தோம் நிறைய கிளாஸ் எடுத்தோம் நாங்க யோகா பயணம் ட்ரூப் வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து கிளாஸே எடுத்திருக்கோம் நிறைய பேருக்கு ஐசிஎஃப்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் எம்ப்ளாயிஸ் ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா அவரு யோகா சொல்லுவாரு நான் சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல பேசுவேன் இதுதான் எங்களோட ரெண்டு பேரும் கண்டிஷன் அவர் இல்லைன்னா நான் கிளாஸ் எடுப்பேன் மோஸ்ட்லி நான் சவுதியில இருந்தப்ப நான் நிறைய பேருக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் நிறைய பேர் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்ப கொஞ்ச நாள் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்பப்போ நாங்க மாத்தி மாத்தி எடுப்போம் எனக்கு டோட்டலாவே என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் இஸ் அ கிறிஸ்டின் அவர் பேரும் டோமினிக் டோமினிக் சாவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கதான் இருக்கிறாரு பட் அவர் இது ஆன்லைன் எல்லாம் ஃபேமிலியர் இல்ல இல்லடா கூட்டு வந்துவேன் யோகால இது எல்லாருக்கும் பொதுவான யோகா இதுல மதம் இடம் இதுக்கே இடம் இல்ல எங்க ஆனாலும் எங்க சாங் ஒண்ணு இருக்கு எங்க சாங் ஒண்ணு இருக்கு அதை கேட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்ற கருத்தெல்லாம் அதுல வந்துடும் ஓகே ஆனால இப்ப இருக்க யோகா சென்டர் எல்லாம் ஆரம்பிச்ச உடனே விளக்கேற்றுறது பூஜை பண்றது அப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பிடிக்காத விஷயங்கள் தான் எனக்கு எனக்கு பர்சனலா பிடிக்காது அதனால அதை விட்டுட்டு வர முடியும் அதுக்காக நம்ம அது கத்துக்காம இருக்க முடியல கூப்பிடுவாங்க <laughs> 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 பிராக்டிஸ் யோகா உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் வரும் கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கும்னா வீட்டில் வர டெரன்ட் என்ன வருதோ வரல சார் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் சார் எனர்ஜி இருக்கும் எனர்ஜி இருக்கும் சார் இன்னொரு விஷயம்னா நாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நிறைய கோர்சஸ் அட்டன் பண்ணோம் வெளியில எல்லாம் நிறைய கோர்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் நிறைய அட்டன் பண்ணோம் அட்டன் பண்ணி நாங்க எங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஸ்டைல் வச்சிருக்கோம் ரவிசங்கர் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணோம் அட்டன் பண்ணிட்டு இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க இதுல இருந்து நாம என்ன மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க கூடாதுன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது சொல்லி கொடுக்கறது அப்புறம் எதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க கூடாது அதாவது இவங்க பிஸ்னஸா என்னெல்லாம் பண்றாங்க பிஸ்னஸ் சொல்லி எதெல்லாம் பண்றாங்கன்றத நாங்க அனலைஸ் பண்ணி தனியா அதெல்லாம் அதெல்லாம் பில்டர் பண்ணிட்டு ஒரு செயல் எங்களுக்கும் பண்ணி ஒரு சாங்க மெடிடேஷனாக நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் அதை நான் அனுப்புறேன் போன முறை கூட செஷன்ல நாங்க போட்டோம் அதெல்லாம் உடற்பயிற்சிகள் <laughs> <laughs> கண்களுக்கான பயிற்சிகள் எல்லாம் சொல்லி தந்திருக்காங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பண்ற பயிற்சிகள் பண்ணும் போது இந்த ஸ்ட்ரிச் அப்படியே வலியாது அப்ப இதுக்கு வந்து ஏதாவது தனியா ஏதாவது ஒரு பிரீத்திங் இது இருக்குங்களா சார் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க முதல் முதுகு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் குடுக்கிற ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்தீங்கன்னா வலி இருக்குது வலி இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஒன்றும் சரியாகல ஃபர்ஸ்ட் புரியுதுங்களா அதனால வந்து நீங்க படுத்துட்டு செய்யலாம் படுத்துட்டு நல்லா இது படுத்துட்டு கொஞ்சம் உங்களோட வந்து இப்ப நார்மல் பிரீதிங் சொன்னல நான் நார்மலா நார்மலா பிரீத் எடுத்து நிதானமா விடுறது இப்ப ஓம் சொன்னது சீத்தலை சீத்தக்காரி இதெல்லாம் செய்யலாம் படுத்துட்டு செய்யலாம் ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி செய்ய வேண்டாம் நீங்க சிம்பிளா செய்யலாம் ஓம் படுத்துட்டு ஓம் செய்யுங்க உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உட்காந்து செய்ய முடிஞ்சது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு செஞ்சா கூட போதும் அப்ப செய்யல நின்னுட்டே செய்யுங்க 
ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண கூடாது இப்ப நீங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண கூடாது நம்ம செஞ்சது எல்லாமே உடம்பு உடம்புல ஸ்டிப்னஸ் இருக்க கூடாது நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த ஸ்டிப்னஸ் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த ஷோல்டருக்கு உங்களுக்கு கழுத்துக்கெல்லாம் நீங்க ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்குறீங்க நீங்க ஒரு அதாவது நம்ம நம்ம வந்து டென்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு தான் யோகா செய்யறோம் டென்ஷனை குறைக்கிறது தான் ஆனா அதே டென்ஷனோட செய்யக்கூடாது அப்ப நம்ம நமக்கு தெரியும் இந்த இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் எடுக்கிறோம்னு அர்த்தம் அப்பதான் இந்த உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லா இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்ளம் வருது புரியுங்களா நார்மலா நீங்க அதை அந்த அது சில சில எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்யாதீங்க ஸ்ட்ரெயின் எடுக்குதுன்னு உங்களுக்கு பிரச்சனை வருதுன்னா அதை செய்யாதீங்க எதுல பெயின் வரலையோ ரிலாக்ஸா இருக்கீங்களோ அது ரிலாக்ஸா செய்யுங்க அது போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் செய்ய வேண்டாம் ரொம்ப நேரம் செய்ய ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் செஞ்சா கூட போதும் அப்புறம் பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் புரியுது <laughs> 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 புரியுதுங்களா <laughs> 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 வெளியிலாரு <laughs> 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 வேண்டாம <laughs> 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 எனக்குமே <laughs> வித்தியாசமானோம் <laughs> 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 சார் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்லைட் வட்டிகோ ப்ராப்ளம் எனக்கு ட்ரிகர் ஆயிருக்கு ஸோ ஐ எம் அனேபிள் டு க்ளோஸ் மை ஐஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் நான் இது வரைக்கும் யோகா கிளாஸ் செஷன்லாம் அட்டன் பண்ணது கிடையாது மெடிடேஷன் கிளாஸ்ன்னு எதுவும் போனது கிடையாது பட் சின்னையா மிஷின் அவங்களுடைய மெடிடேஷன் இது கிளாஸ் ஒரு கோர்ஸ் மட்டும் நான் அட்டன் பண்ணேன் பட் அது முடிச்சுட்டு நான் அதை வீட்டில் பண்ணணும்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க அப்போவே எனக்கு ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பிரேக் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஐ ஸ்டார்ட் எட் கண்ணு மூடி கொஞ்சம் அப்படியே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் கண்ணு விழிச்சாவே ஒரு ஒரு சுத்து சுத்தம் அது எனக்கு ஸ்டேபிள் ஆகிறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் 
அதுக்கப்புறம் நான் அதை டாக்டர் கிட்ட கேட்கும் போது வர்டிகோ ட்ரிகரா இருக்கு நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இது எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது நான் இது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இது எனக்கு பண்ண முடியாத சூழ்நிலை வருமா இல்ல இது பண்ண பண்ண இது சரியாகுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ரெண்டாவது மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இது பண்ணலாமா இது ரெண்டு தான் சார் பெஸ்ட் வெர்டிகோ பத்தி நம்ம ஒரு நாலு வீடியோ பேசணும் ஞாபகம் இருக்கா சார் அது நான் வருது <laughs> அடுத்து இப்போ கொஞ்சம் நெக் எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐம் பெட்டர் ஸ்டே ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ডেইলি வந்தா இப்போ ஒரு 1 வீக்கா இல்ல சார் எக்ஸசைஸ் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லனா ஃப்ரீக்வெண்டா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பா வரும் சார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை போறோம் வரோம் உங்களுக்கு நீங்க இப்போ சொல்லி கொடுத்த ब्रीथिंग ஐசி எல்லாமே பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஓகே எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு எனக்குறீதிங்லாம <laughs> பண்ணலாம் <laughs> குளிச்சாங்க <laughs> 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 and in fact i must appreciate you because in the program ninga pannadinga na it's very fundamental nam konde janangala konde inda moochi poi chendrathu romba romba adipadai na oru 5 aandugal thiruvananda adala vandu divine life society la i learned yoga 87 la irundhu for 5 years I became a teacher, yoga teacher. Great. That's right. You have to tell me. After 2001, Mariko, I was teaching. I would have taught around 1,000 members in the time. After that, I would have taught yoga teacher. 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 I would have taught yoga program. So, both asanas as well as pranayama. And for me, I was able to do the pranayama for a long time. Because the body gets used to this actually. Then the pranayama. In talking about this pranayama or asana, I have more than 2,60,000 asanas. 2,60,000 asanas. In pranayama, there are so many versions. Every guru has a particular style of shape. Then... and the order of development correct and the guru guru ku vyasa padum edu modalla edu pinnadi abindradha la vyasa padum concept onnu mattum ellarum purinjikittumna and the order evlona maathikalam 
depending on the situation. Concept in a pranayam chunna, whatever the craft, then he yadiko, dipada karanam, breathing ta. Because the oxygen from the lungs carried through the various parts of the body. And the apo, our breathing normal is very, very essential for the lungs. And the breathing normal out into the lens or not, there's always some problem. Some parts there are the problem, actually. So, I'm going to personal experience with this. I'm going to do yoga for this. I'm going to do a car. I'm going to do a car. I'm going to add the wheezing problem. Night of the room of a stable room. Chinichan and Malamala put out a book of some market. I'm going to do it. I consulted many doctors, and each doctor gave one suggestion, some treatment. It was an early and a month. Septum deviation. A surgical correction. He doesn't wait at the pocket. I took a poke at the club. Finally, I, was, I went to a doctor uh, when I was in the 30s, he was 84 on the time left. Next to that, uh, Um, veterinary hospital for the doctor K. Ramachandra. He was a doctor for Periyar. Our Paku Mozi, he thoroughly checked for 10 minutes. He has not referred to any, you know, test uh, cells, lump, park level, or a chilling and tariff. It's pretty in the problem of chilling every dinner. Why I'm telling this, if people can understand what's the essential of this. That's when I had a wheezing problem, doctor. Yeah, wheezing, I've been there. Is no clear, I've been there. Is no clear, I've been there. It talks about the oxygen content, I've been there. Oxygen content, I've been there. I've been there. I've been there. I've been there. Why why analysis, I've been there. Management, I've been there. 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 Thrilling doctor. Next question. Are you a sportsman? Okay. Yes, doctor, I was an athlete. Are you a Sindhi ping low? Naturally, there is a Sindhi star. Oh, put in land guitar. Of course, somebody like Paul Burton is a doctor. Oh, the make are no more than the pressure. Mostly, sportsman gets this problem. This breathing cycle gets affected. especially the tennis players athletes runners and in the mari ipo enna pannuvanga when they concentrate on the event breathing takes a beat appo enna pannuvanga therinu oru oru patient neer paar avul muchi eduvaanga perumuchi eduvaanga perumuchi undu enna body requires the oxygen and the oxygen ellarum bodu avaru aniche seyala undu adha perumuchi odra oru situation varudhu One second. Number on the chair. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Right. Best vision. Number on the base number. Mm -hmm. Chair. Okay. So, body requires the oxygen. That's why you have to do what you have to do. That's why you have to do what you have to do. You have to do a meditation yoga. You have to do it. Because first you have to balance your mind. Mind balance for now, automatically normal breathing on the road. If I may go up or move, if I go up or park, if I go up or move, if I go up or move, breathing gets disturbed. If I do events on the road, breathing gets disturbed. All of them are not in the army, they are not in the army, they are not in the army. So automatically your breathing gets affected. So the entire thing is concentrated on the breathing. And the breathing is very hard. Naturally, the entire system, the body gets the oxygen and everything will you know, perform as it has been stated to. That is the concept. And in that, I went to this Maharishi Vidya Mandir, Kachipas Pantana. I joined the course. First meditation course or one week course. At the end of the day, I was doing yoga and so on. அண்ணா நகரில் ஏஜே ஹண்ட்ரட்ல டிவைன் லைஃப் சொசைட்டின்னு ஒன்று இருக்குது சிவானந்தா 
I went and joined Saturday, Sunday, the morning, I will be there invariably. So then I learned that and uh, almost asana, I said, I can do this sirasana in the center of the hall without any support. So on the look, I got into this. And uh, then we did four and a half and I really appreciate it. In fact, I can I have given a lot of sessions on this actually. But uh, <laughs> thank you. You reminded me all these things. Thank you. Yeah. But another initiative is you know, because everybody should learn. Whatever Chinda is the please don't mistake me. While doing this, people do the Gayatri Mandram should be on. Pranayama Martha, the Gayatri Mandram. Actually, Ning Suning Ling learned there in the Veral, the Motor Veral, and the Idrio. We should keep like this, not like this, because why not like this? Why you inhale and exhale, there should not be any blockage for the passage. If you keep like this, you have the entire space for the air to go and out like. This is one thing which I wanted to tell you. Number two, I'm going to say, 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 and also, she can do this, Shantiyasana Padla. Parthikite, Shantiyasana Padla. Shavasana. Shavasana. Shavasana Padla, Shavasana Padla, Shantiyasana Padla. So, Enna Padla, Parthikite, you were sitting down with your work and over meditation over a CD on put in the area. They can just follow the Panama way, people get energized. A pretty Okan Panama say Yarku, in general, Charla Padla, Kirokan Padla. But one thing I wanted to endorse Mr. Ramesh's view yes, you have to put a, a cloth or a bed sheet or something like that to do this because there is a temperature difference between the body and the air. That has to be. Preserved to begin insulation so that that is required. And also empty stomach, like that, most of the things, except the Vajrasana, which you can do even after the full meal, you can go and do the Vajrasana because Maria, Erebor and Anachar, and Jira and Agala Kucho, Richard and the Pesan Vajrasana, put to five minutes of Kanduna, perceived Jira and Amaido. So the It's a big subject. And uh, over a class, or is what are the class? I was just been very curiously watching. All of you were talking very nice, and I must appreciate the initiative taken. Thank you, thank you, yeah. thank, thank you very much. I tell you, you the Vishnu Mudra same with the automatic old one through. Yeah, the other name of the Park of Mode, the Marit, the same mother in the cap or it should be like two kids, two kids say mother, I'll tell you what they do. It will like this. The Kayaki mother, your freeness is gone, the telefreeness is gone, actually. At Sengi Paragna very Tirio, okay, Nalaori. I shall have Paragra will get two kids sail up. Sengia, the character you go. Very nice. The efforts are very good. Thank you, thank you, sir. Thank you. Ramesh. Sir, Rumbo Armia, the day, Nala useful as a day. Kalu the Tengi Katir Bachina than Anda. Ada day, Yenakondu were ten years back. I am now, I am being very interested. I am Hatta Yoga and then Asana and Yapaka Katina. Our Kunjata Solitaire, Sir and Paschatan Sirasana, Sirasana Solitaire and Hogana Katina, Arumia Solikutare, Ada Kapurana, and going to Kriya Yoga and then Isha Yoga and the Sakti Salana Kriya on a Changa, I have full Pranayama, the Kapura with the Samba with Magamutra. Ada Kapur Rumbo interest, I am going to BSP, Bavas Bandana or class, second all all classes. Ada the attend Manina Pong, yet to make Tiria, Kaila Vachi, Chella to Churanga. Daily practice. Shiv, Ham, Sonar, Bara, Adalapani, Naripere, Nadaka Mudiam on the Danga. I yet the Sultana and the gradual pay the down and on at the Panamudia, the Panamudilla, Anna, Yella, Anubo, Purma, Patrika, Alla, Nalla, 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 Paraka, or Kangal, in the Muchi Pai, Savadal, Anivaka, Nanai, other than non practical Patrana Sars on the Mari, Yenaka on the Vising problem in the day. Nan the Yenak, you know, the mindset lay now Panitana. Nan yoga le concentrate pan. Ada atta yoga, and the Batmasana, Vajrasana lens the lay. Either one day and the Gisha yoga of Pandu, the Yapra Mudia, the Muchi Pachin, Ume Sultra. At the Yapa Mudia, one, two, and so long. But Adana, Adana, and the land, Rumbo interest, Pandip, and you son of Perege. I am more in Rumbo interest, I am a model of Pandit a man. Namapanir than Allah useful, I recommend Tony, and Allah useful. I am once again the memory recall, Malarum Nenevula in the day. Allah Armia, Sunning, sir, and now the Narana Mutisar. 
ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு புரியற மாதிரி அருமையா அதாவது அஹ் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அதை எளிமைப்படுத்தி சொன்னீங்க இன்னும் அருமையா சொன்னாரு உங்க ரெண்டு பேருக்கு நன்றி வழக்கமான ஒரு சின்ன கவிதை அஹ் பிராண வாயுவின் மகத்துவத்தை அசுத்த ரத்தம் சுத்தம் செய்து பரிசுத்த ரத்தம் நரம்பு கட்டி நின்று ஊடே பாய்ந்து கண் ஒளி பெற்று கபம் கரைத்து ஆரோக்கியம் கூடி ஆயுள் கூடும் யோகாவை பற்றி தமிழ் உயிரெழுத்தான அம்பத்தூர் அம்புலியும் அம்புலினா நிலா மெய்யெழுத்தான கோவை கோமகனும் இணைந்து அரை காசு பொட்டிட்டு உயிர் மெய் உயிர் மெய் எழுத்தாகி இயற்றமிழால் இசை தமிழால் நாடக தமிழால் தாளாட்டி அறிவியல் தமிழால் மெய்யறிவு ஊட்டிய இந்த நிகழ்வு ஐ அறிவியல் தமிழால் மெய்யறி ஊட்டிய இந்த நிகழ்வு நீல வாடையில் நீலவான ஓடையில் நீந்து வெண்ணிலா கடலும் கதிரனும் கங்கமிக்கும் சூரியோதயம் புல்லில் தூங்கும் பனித்துளில் மீது மீது தாளாட்டும் தென்றல் நாதமும் கீதமும் இணைந்த கீதாஞ்சலி மிக்க நன்றி ஐயா பெரியவங்களுக்கு ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ரவிசங்கர் போட்டு என்னோட சின்ன பொண்ணும் சாரும் யோகா கத்துக்கிட்டாங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த பக்கமே திசையை வச்சு நான் படுக்கிறது இல்ல அப்படி இருந்தேன் உங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ்ல ஒன்னு ரெண்டு பாத்துக்கிறோம் மத்தபடி இந்த டீப் பிரீதிங் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம அந்த சிம்பிள் ஸ்டைல்ல பண்ணி பண்ணிக்கிறதும் இப்பதான் இப்ப ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இப்படி வீட்டுல இருக்கும்போது ஒரு அறுபது வயசு கழிச்சு இது நல்லா வந்து இது ப்ரொஃபஷனலா வந்து பண்றவங்க கிட்ட கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவலையும் உங்களோட நிகழ்ச்சி வந்து உண்டாக்கிடுச்சு ரியலி மெனி தேங்க்ஸ் டு நாராயணமூர்த்தி சார் அண்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஞானசேகரன் சார் அவரோட இன்புட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அது பேசிக்கா நம்மளுக்கு லைஃப் ஸ்டைலாவே இருந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றது அவங்க மைக்ரேனை பத்தி நம்ம பத்மா பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க நீங்க வந்து சைனஸ பத்தி சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தலை குளிக்கிறது மைக்ரேன் வந்து ஒத்த தலைவலி தலைவலி வருது நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட அது மாதிரி வந்து ரொம்ப சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது அந்த இதுக்கு வந்து யோகா பர்டிகுலரா சம் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க அது என்னன்னா மெடிசன் சாப்பிட்டாலும் அது சைக்கலாஜிக்கலாவும் சில எஃபெக்ட் அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் அந்த டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது அப்படின்றதுனால யோகால அது டு த சம் எக்ஸ்டென்ட் அது ரிலீஃப் கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க மேபி யுவர் ரிலேட்டிவ் கேன் டேக் தி இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டீஃபன் சார் அதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சார் ரியலி வெரி சிம்பிள் திங்ஸ் டோல்ட் இது என்ன நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு ஞாபகமா இருக்கும் இது கேட்டுட்டு அப்படி போனோம்னா மறந்துடா மாதிரி ஆயிடுது டெஃபினட்டா அட்லீஸ்ட் இந்த நிகழ்ச்சியில பாத்துக்கிட்டதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணாவது நம்முடைய உடம்புக்காகவாவது நம்ம செஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு சபதத்தை எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இப்போட்டு வர எஃபர்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 மேடம் ஆக்சுவலா சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி தலை குளிக்கிறதுனால சைனஸ் ப்ராப்ளம் வராது இங்க ப்ராப்ளம் இருந்தாதான் வரும் அப்பதான் வரும் தலை குளிக்கிறதுல வந்து தண்ணி சில நேரத்துல தீங்கு இது நீங்க மை மைக்ரேன் வரவங்களுக்கு பெரும்பாலும் அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு நான் செய்ய சார் இதை சொல்லுவாரு வாங்க சார் ஓ நீங்க வெட்டிகோ ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க இல்லையா நீங்க வந்து முதல்ல அந்த ஹெட் ரொட்டேஷன் அது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் ரிவர்ஸ்ல ஃபைவ் டைம்ஸ் ரைட் டு லெஃப்ட் அந்த மாதிரி சுத்துங்க அது நல்லா மேலே பின்னாடி படணும் இந்த இது பின்னாடி இப்படி வரணும் சைட்ல கீழே சின் அந்த மாதிரி ஃபுல் சர்க்கிள் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுங்க அப்புறம் பிரமரி பிராணாயம் ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னா இயர் நோஸ் அண்ட் த்ரோட் சேர்ந்த மாதிரி வரும் அது என்னன்னா இப்போ வந்து இங்க ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு நான் இங்க வந்து சைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குங்க இந்த இடத்துல இந்த விரலங்க வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு விரலங்க வச்சுக்கோங்க மூக்கு தொட வேண்டாம் இந்த இடம் இந்த விரல் வச்சுக்கோங்க இந்த கெட்ட விரல் இருக்கு பாருங்க காதுல பிளக் மாதிரி போட்டு பார்த்து அடிச்சுக்கோங்க காதுல பிளக் மாதிரி பிகாஸ் யூஆர் அரஸ்டிங் திஸ் நோ ஏர் நோ இன் சைட் ஓகே பண்ணிட்டு நல்ல மூச்சு இதெல்லாம் எழுங்க மூச்சு விடும்போது என்ன பண்ணுங்க திங்க் தட் யூஆர் ஹேவிங் எ ஹோல் ஹியர் அண்ட் யூஆர் ஃபோர்ஸிங் த ஏர் த்ரூ த ஹோல் மேக் அ நாய்ஸ் 
ஒரு ரீங்காரம் நாய்ஸ் மாதிரி எப்படின்னா அந்த மாதிரி போர்ஸ் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் பண்ணி பாருங்க <laughs> அதே மாதிரி பிறகு <laughs> 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 10 times or 12 times apo mind will be calm aagum and breathing will become normal and you will find comfortable idhu or 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 varam kaalila panni paarenga romba adhigam force pannaama adha onnu pannunga rendu pannunga appra moonu pannunga adha naal pannunga gradually pannu six panni paarenga you will find a good result before that in the head rotation romba vegama pannaama ஸ்டார்ட் எந்த பொறுத்த வரைக்கும் யோகா பொறுத்த வரைக்கும் வாட் எவர் யூ டூ யூ ஷுட் என்ஜாய் த போஷன் பிரணாயாமா கூட அப்படித்தான் யூ ஷுட் என்ஜாய் த திங் வாட் எவர் யூ டூ தென் யூ கெட் த ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் கம்ப்ளீட் லைஃப் அதை வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாகவோ பண்ணிதான் ஆகணுன்ற ஒரு கம்பல்ஷன் இல்லையோ அப்படி பண்ணோம்னா அது ஒரு எக்ஸ் இது எக்ஸசைஸ் கிடையாது அது தட்ஸ் அ பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவலி ஆர்டினரி எக்ஸசைஸுக்கும் யோகாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொன்னால் you everything you combine with the breathing asana la kuda each and every asana adu one you combine with the breathing breathing illa adu asana kedaadu but whereas gym ku ponaina adu breathing adu sambandham kedaadu gym nadu just simply do the exercise but yoga la da ellame combined with the breathing exercise appo you don't get worked up appadi konja adhigam work out ana then நல்லாயிருக்கும் <laughs> போயிடும் then combine with the breathing and everything should be normal right now uh, and your mind will get balanced okay you know question sir if gym and sir sonna dala kekkren ipo nariya per gym ku porade vanda and weight loss abindra oru concept da adhu idhula endha alavukku sir weight loss indra flexibility varum okay 
பட் வெயிட் லாஸ் அண்ட் டோனிங் அது வந்து எந்த அளவுக்கு இதுல சாத்தியம் யோகா as such yeah because asana asana ella asana pannumbodhu ovvor part ku adu edhu irukkeengala it gets activated but see every every part is getting activated you are uh, your breathing become normal your digestion become normal and everything become normal then uh, automatically uh, uh, by naturally we can bring it down instead of stressing your uh, thing because and the mari gym la pannu pannu bodhu enna avo after some years you have problem அதனால ஜிம் போனா கூட இப்ப கூட ஜிம்ல என்ன பண்ற இப்ப நீங்க கிரிக்கெட் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு யோகா சொல்லி கொடுக்குறான் ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்லயுமே இப்ப கோச் என்ன பண்றான் அவனுக்கு கூட யோகாவும் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸும் கத்து கொடுக்குறான் எல்லா கோச்சும் அதை பண்றாங்க அது இந்தியன் கோச்சஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா அதை பண்றாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் யோகால பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒரு பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அதை நம்ம உடச்சிக்க கூடாது அது வந்து ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் பெருசா சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனா உடம்பு எல்லாம் ஒல்லி எல்லாம் இருக்காது ஒண்ணும் பெருசா எல்லாம் சாப்பிட ஒண்ணுமே பெருசா சாப்பிட மாட்டாங்க சார்லாம் சாப்பிட அவங்க சாப்பிட முடியாது ஒரு சிலர் ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஹெவியா சாப்பிடுவாங்க ஆனா ஒல்லியதா இருப்பாங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பாங்க See, it depends upon the body structure and our genetic structure. That's why we have to eat healthy food. We have to eat energetic food. As long as we have to eat healthy food. We have to eat healthy food. We have to eat healthy food. That is enough. Actually, you can learn that. You can learn that you can eat food. You can eat food. You can eat food. You can eat food. பாடி எல்லாத்தையும் போச்சும் அதுவே உணவுல அதுவே ஸ்ட்ரெங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி உணவு சொல் சுருக்கிறது நல்லதுதான் போட்டு பட் நம்ம அதுக்காக நம்ம சாமியார் மாதிரி ஆயிட முடியாது நேத்து பேப்பர்ல பார்த்தேன் நேத்து பேப்பர்ல பார்த்தேன் ஒன் ஓல்டு மேன் செவன்டி எயிட் இயர்ஸ் மில்க் ஏதோ வந்து அந்த மாதிரி நாட் ஈவன் கஞ்சி முனிவர்கள் அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைக்கிறது அப்படின்றவங்க காத்திலேயே வாழ்ந்தாங்கன்றத நம்ப தான் வேண்டி இருக்கு டாக்டர் மோகன் தாஸ் ஒருத்தர் இருந்தாரு நரம்பியன் டாக்டர் சொல்றாரு காலையில ஒரு கப் கப் காஃபி தான் சாப்பிட்டு வரான் ஆபரேஷன் டைம்ல கூட மத்தியானம் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாராம் என்னதான் ஆபரேஷன் இருந்தாலும் அது அவருடைய ஃபுட் ஹேபிட் அந்த சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அவர் மெயின்டைன் பண்றாரு அது மாதிரி ரெண்டாவது அப்பையார் வந்து சொல்லியிருக்காங்க உண்டி சுருக்கல் பெண்டீர் கழுகு ஆனா அவங்க ஆண்களுக்கு சொல்ல அதெல்லாம் நாங்கெல்லாம் நிறைய சாப்பிடலாம் உண்டி சுருக்கல் பெண்டீர் கழகுன்றது அப்பையார் சொல்லு சாப்பிடுறதுக்காக சொல்லல அது பெண்கள் <laughs> 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 வணக்கம் வணக்கம் சார் வெரி குட் டெமோ பை நாராயணமூர்த்தி சார் அண்ட் ஸ்டீஃபன் சார் இன்னைக்கு எக்ஸலன்ட் 
ஸோ நானும் வந்து டெய்லி என்னால் முடிந்த பேசிக் டெக்னிக்கை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் இந்த டெக்னிக்ஸை ஸோ இது ஜென்ரலாக யூசேஜ்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஏர் பேசேஜ் கிளியர் ஆகுது சார் இது செய்யறதால அதே மாதிரி பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய காமன் கோல்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக நமக்கு இந்த கோவிட் டயபெட்டிக் டைமில் நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு பிரச்சனையாக வந்து இந்த லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஆக்சிஜன் ஷார்ட்டேஜ் எல்லாம் வந்தது இதனால தான் ஸோ அதனால தான் வந்து ஈவன் டாக்டர்ஸ் வந்து அட்வைஸ் பண்ணது வந்து அந்த நேரத்தில் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பேசிக் எக்ஸசைஸ் செய்ய சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நான் நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில கலைஞர்கள் நாதஸ்வர் வித்வான்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்களோட லங் கெப்பாசிட்டி ஹெவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பாடகர் எஸ்பிபி பாலசுப்ரமணி பாடும்போது பெரிய பாட்டு தொடர்ந்து மூச்சு விடாமல் பாடியிருப்பாருங்க அதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த லங் கெப்பாசிட்டி அந்த அளவுக்கு உயர்த்திருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக டாக்டர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது லங் கெப்பாசிட்டியை பார்க்கணும்னா ஸ்பைரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 அத்தாரிட்டர்ஸில் காற்று ஊர் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு மூணு கலர் கலர் பால்ஸ் இருக்கும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு டச் பண்ணுதோ அது தான் பேஸ்ட் ஆன் லங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லங் கெப்பாசிட்டி வந்து டெஃபினட்டாக வேரி ஆகும் நம்ம ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை ஆல்டிடியூடில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேரி ஆகும் நாம் அங்கே போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நமக்கே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து அந்த ஆக்சிஜனுடைய லெவல் மாறும்போது நிச்சயமாக வேரி ஆகும் பிராணாயாமம் வந்து நிச்சயமாக எவ்ரி ஒன் நீடட் திஸ் எக்ஸசைஸ் யோகாவில் ஒரு பார்ட் அதே நேரத்தில் சிக் பீப்புள் வந்து நாட் அட்வைசபிள் இது செய்யறதுக்கு ஸோ அவங்க கிளியரான பிறகு செய்யறது நல்லது ஸோ இது ஜென்ரலாக ட்ரிக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சித்திரல் அந்த காலத்தில் சொன்ன மாதிரி லோயர் தி பிரீத் ஹையர் தி லைஃப் ஸ்பேன் இது எப்படி வருதுன்னா நமக்கு சராசரி வாழ்நாள் பார்க்கும்போது எழுபது ஆண்டுகள் நாம் வந்து ஆவரேஜாக பன்னெண்டு டு பதினாறு பர் மினிட் நம்ம பிரீத் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டாக் பார்த்தோம்னா இருபது வருஷம் அதனுடைய வாழ்நாள் அதுக்கு ஆவரேஜாக பர் மினிட் பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சி முதல் முப்பது வரை பர் மினிட் பிரீத் ஆகும் அது வெயில் நாளில் வந்து பெயிண்டிங்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பிரீத் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதனுடைய லைஃபுடைய ஃபோர்ஸை அதே மாதிரி கடல்லையும் நிலத்திலையும் வாழற ஆமை பார்த்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வாழும் ஸோ இதனுடைய பிரீத்திங் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம்னா ரொம்ப 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 லோ ஸ்லோவாக விட்டு ஸ்லோவாக வரும் தட் இஸ் ட்ரிக் இதில் ஸோ அதை தான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க பிரீத்திங் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பேசப்படுகிறது அதே மாதிரி நமக்கு யானிங் வந்ததுன்னா குட் இண்டிகேட்டர் ஆக்சிஜன் கெப்பாசிட்டி பிரெயினுக்கு கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேட்டர் அதே மாதிரி பாடியில் குறைஞ்சதுன்னா அனிமிக் பேஷண்ட் எல்லாம் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க திஸ் ஆர் ஆல் தி இண்டிகேட்டர்ஸ் இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கை நம்ம ஜென்ரலாக யோகா மூலிமா பிராணயம் மூலிமா செய்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மெடிசனில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்ன ட்ரெண்டுன்னா இன்டகிரேட்டட் மெடிசன் சொல்லிட்டு எல்லா மெடிசனையும் ஒன்றும் சேர்ப்பாங்க இதில் வந்து யோகா இந்த பிராணயமெல்லாம் நிறைய செஞ்சு ஈவன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லா இடத்துலையும் ப்ராக்டிஸில் வந்திருக்கு இப்போதைக்கு நல்ல பெரிய பிக்கப் ஆகிட்டு இருக்கிறது ஸோ ஞானசேகரன் சார் சிவகுமார் சார் நாராயணமூர்த்தி சார் ஸ்டீபன் சார் எல்லாருமே வந்து நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிங்க இதுக்கு ரொம்ப நல்ல இருந்தது செஷன் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் தேங்க்யூ 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 சார் தேங்க்யூ நீங்கள் அந்த விலங்குகள்லாம் பற்றி சொன்னதில் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு சார்ட்டே போட்டு வச்சுருந்தேன் அதில் வந்து தேர இருக்கு இல்லைங்களா வருஷம் இது அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க மகிழ்ச்சி நன்றிகள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இருந்தீங்க கடைசியா தான் பேசுனீங்க அது மகிழ்ச்சி நன்றிகள் வாங்க ரிஃபை பாய் நான் இது வினந்தது சார் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ரிஃபை பாய் இருக்கீங்களா ஆமா சார் பார்த்தேன் அதாவது நாங்கள்லாம் அந்த ஆசனம் யோகாசனம் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியாது நமக்கு அவ்வளவுமா எங்களை சொல்லுவாங்க அஞ்சு நேரம் நமாஸ் பண்ணாலே அது ஒரு யோகாசனம் பாங்க போயிட்டு இருக்கும் ஆனா சார் எனக்கு ஒரு டவுட் அதாவது யோகாசனத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் தான் அவங்க வந்து இந்த வயிற்றுல வச்சு பெரிய பாறைக்கல்ல உடைக்கிறது முதுகுல வச்சு பாறைக்கல்ல உடைக்கிறது செங்கல் உடைக்கிறதுலாம் 
இந்த ஏகோனுடைய உச்சக்கட்டமா அது வேறையா அதாவது அதெல்லாம் வந்து சும்மா ஷோக்காக பண்றது இல்ல சார் சோன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல பக்கா வச்சு நமக்கு முன்னால வச்சு அடிக்கிறாங்களா ஒரே ஒரு டெக்னிக்ஸ் இல்ல டெக்னிக்ஸ் கலந்து கத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது வந்து இப்போ ஆணி எல்லாம் அடிக்க வச்சிருவோம் அவர் பழைய அது மேல படுத்துக்குவான் அது மேல வண்டி ஏத்துவான் ஆமா ஒண்ணும் ஆகாது அது இது அதான் யோகாவுடைய உச்சக்கட்டமான்னு கேக்குறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அதாவது அது ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் அவ்வளவுதான் அதுக்கும் யோகா யோகாவை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம் சில டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கினா அதை செய்யறாங்க அவ்வளவுதான விஷயம் தவிர இருக்கீங்களா இந்த கால ஒரு ரெண்டு அங்கல தூக்குங்க சரி இந்த தரைக்கும் வெறும் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பாதை மட்டும் கீழே பாதை மட்டும் அப்படி ரெண்டு ரெண்டு அங்கல தூக்குங்க படுத்துட்டு தூக்குனா வயல்ல பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தூக்கிட்டு வயித்துல குத்தி பாருங்க வலிக்காது உங்களுக்கு வயிறு உள்ளுக்குள்ள போகாது அவ்வளவு அவ்வளவு ஸ்டிப்னஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அப்போ அப்போ அந்த இது இது ஒரு டெக்னிக் ஆக்சுவலா இது வந்து இது வந்து ஸ்டமக்கு குடுக்குற எக்ஸசைஸ் அது ஒரு ஆசனா ஆக்சுவலா அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டமக்கு பல எக்ஸசைஸ் இருக்கு பல கிரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் ஆனா அதை நம்ம பயன்படுத்தி மேஜிக் காட்டுறது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் காட்டுறதெல்லாம் ஒரு சிலர் செய்யறாங்க அது வந்து எங்களால செய்ய முடியும் அப்படின்றது காமிக்கிறாங்க அது வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன சார் பண்ண வாழ்க்கைக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இல்ல சார் டேலண்ட் ப்ரூவ் பண்ண பார்த்தல பெரிய ஆச்சரியப்படக்கூடிய ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஒரு சமாதானம் ஒன்று பண்ணி விட்டாரு ஒரு அது இவ்வளவு நாளா உன்னை கொண்டாந்துருச்சு அதுலே படு நீ ஒண்ணு அதெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணாதேன்னு அவர் சொன்னாரு அது தவறா ரைட்டா எனக்கு தெரியாது ஆனா என்னுடைய சோம்பலுக்கு அது உகந்த காரணமா இருந்துச்சு அதனால அத நான் பின்பற்றிட்டேன் இன்னொன்னு இப்ப நம்ம இதுகள் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்பதைக்கு அப்பத அதை முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் அப்பதைக்கு அப்பத இங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் இப்ப அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னாரு எனக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது இந்த விரலை சேர்த்துக்குங்க இந்த விரலை சேர்த்துக்குங்க இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே அந்த பூச்சை முடிஞ்ச வரைக்கு விட்டு பாருங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் விட்டாந்துருங்கன்னு சொன்னேன் அது பிடிச்சிருந்துச்சு அதை இப்ப மூணு நாளா செய்யற மூணு நாலு நாளா மூணு நாலு நாளா கத்திக்குது இன்னொன்னு ஒண்ணு சொன்னாரு நல்லா எடுத்துட்டு அப்படின்னு விடுங்க அதாவது நல்லா அத ஒரு அஞ்சு தவணை இப்ப செய்யறேன் அதாவது உட்கார்ந்துட்டு இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதோ அது அப்படி பார்க்கறேன் அப்புறம் நல்லா இழுத்து படக்குன்னு விடுங்க அப்புறம் இந்த எனக்கு ஒரு தவணை ரொம்ப வலி இந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு டாக்டர் சொன்னது அதைய பாது பண்ற மெதுவா ரொம்ப மெதுவா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் அந்த நூற்றி எண்பது டிகிரி ஒரு நாலஞ்சு ஒரு பத்து தவணை பதினஞ்சு தவணை தரேன் செய்யும் சார் உங்களுக்கு பல்லு விளக்குற போது கூட அது செஞ்சு பாருங்க பல்லு விளக்குற போது இப்படி அப்புறம் இப்படி வாங்க அது மாதிரி மெதுவா போங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் அந்த வழி அப்புறம் குறைஞ்சிச்சு எவ்வளவு வெற்றி கோ வெற்றின் எட்டு வெற்றின் பதினாறு என்னென்னமோ போட்டு அதுல எல்லாம் குறையல அவர் இந்த மாதிரி 
சொல்லவும் அது கொஞ்சம் அப்ப இந்த இப்படி எல்லாம் அப்படி பண்ணாதீங்க இத முதல்ல பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்கீங்க அப்புறம் இப்படியும் அப்புறம் முழுவதும் பண்ணுங்க இதெல்லாம் இப்ப நடக்கிறேன் ஓரளவு இப்ப கிட்டத்தட்ட ஆஹ் இப்ப கூட இன்னைக்கு என்னென்னமோ பண்ணிட்டு நடக்கல பட் இப்ப இந்த மாதிரி போய் ஒரு எங்க வீட்டுல இந்த மூலையில இருந்து அந்த மூலை வரைக்கும் போயிட்டு வந்தா நூறு ஸ்டெப் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் ஸ்டெப் ஆச்சு ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பழம் வச்சுக்கிறேன் திராட்சை பழம் ஒரு நடைக்கு ஒரு பழம் அந்த மாதிரி பதினஞ்சு பழத்தை கொண்டு போய் வச்சுக்கிறேன் அல்லது சீடை பதினஞ்சு சீடை வச்சுக்கிட்டு அங்க போயிட்டு இங்க வரைக்கும் எப்படியாவது ராத்திரி பிள்ளை முடிச்சு வருவேன் சரா அந்த மூவாயிரம் இதெல்லாம் இந்த இங்கெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் செய்யறேன் க கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயங்கள் பரவாயில்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை எல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்து அதாவது மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்று நீங்க சாப்பிட்டு அதனால நீங்க வந்து பாருங்க அற்றல் அளவறிந்து உண்டான் அத்தொடர்பு பெற்றால் நெடி துவைக்குமாறு இது ரெண்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க இனிமேல இருந்து சார் உங்களுக்கு மத்தது யோகா எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லையா சார் நீங்க அந்த ரெண்டு ஃபாலோ பண்றீங்க சார் பசி எடுத்து சாப்பிடுறீங்க அதனால கூட இருக்கலாம் வீட்டுக்கு எங்க வீட்டுக்காரா பார்த்தா சொல்ல சொல்றாங்க சார்ட்ட சொல்லிக்கிறீங்க கண்ணாடி கீழே விழுந்துறாம அப்படின்னு அவளுக்கு நாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அது அது நினைக்கிறது கண்ணாடி ஒரு இது ஆயிடுச்சு அது பார்த்த பாடி எப்படியே உங்களை ஒரு ஆக்டிவா வச்சிருக்காரு யாரோ ஒருத்தர் உங்களை உங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லி ரொம்ப ஆக்டிவா வச்சிருக்காரு ஆனா நீங்க சீட ஒரு நாளைக்கு ஒரு சீட நீங்க சாப்பிடுவீங்களா சின்ன சீட திருட்ட இதா சின்ன சின்ன சீட சாப்பிடுவீங்க சாப்பிடுறீங்களான்னு கேட்டேன் இல்ல அத போட்டுக்கு அல்லது இருபது சீட சாப்பிட்ற அல்லது இருபது திராட்சை பழம் ஏதோ ஒண்ணு அல்லது தேங்கோடல்ல நொறுக்கி நொறுக்கி ரெண்டா உடச்சு வச்சுக்கிறது துணுக்கு எடுத்து துணுக்கு துணுக்க சின்ன சின்ன அது ஏ அதாவது கவுண்ட் கரெக்டா ஆசனமோ எதுவோ முத்திரைகளோ இருக்கும் போது ரெஃபாய் சார் சொன்ன மாதிரி போகர் போய்தான் அதெல்லாம் கத்து கொடுத்தாரு அப்படி எல்லாம் வந்து இருக்கும் போது இந்த வயிற்றுல கத்தில வச்சுட்டு நடக்கிறதோ இல்ல வய ஆணி மேல படுக்கிறதோ எல்லாமே பாசிபிள் அதுக்கான ட்ரைனிங் எடுத்தவங்களுக்கு நமக்கு இன்னைக்கு சஜஷன்ஸ் அண்ட் நல்ல இத வந்து சிம்பிளா சொல்லி கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ சார் பாய் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம் நம்ம கத்துக்கிறது என்னவா இருந்தாலும் நிறைய சிரிக்கணும் சாப்பிடணும் நான் படிச்சு காதால கேட்டாதான் உள்ள வருது அது ஸ்பீட் ரீடிங் எல்லாம் அது அது ஒத்து வராது நான் என்னமோ அத படிச்சுட்டு நான் அதை காதால மாது கூட மனசுல மௌனமா படிச்சா கூட அத காதால கேட்டாதான் எனக்கு அது மனசுல நிக்குது அப்ப இந்த தமிழ ஓரளவு மனசுலயோ அல்லது இதுவோ நான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் படிக்கிறேன் படிக்கிற போது கேக்குறேன் அப்ப அதுல கூட ஏதோ ஒரு சக்தி குடுக்கலாமா எனக்கு தெரியல எத்தனையோ இதுகள் இல்ல அதோ பிரம்மன் புலவன் நல்லா இருந்ததுங்க சார் சூப்பரா இருந்தது பிரம்மன் பெரியவரா புலவன் பெரியவரா சூப்பரா இருந்தது நன்றி